哈喽，兄弟们 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello, 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 hello. 紧张刺激的一周结束了啊！今天燕祖国讲他要唱，他是燕祖国说哪天有连线日说他要唱一首《C U A》跟送给所有被淘汰的队伍。哎，太骚了啊！啊，这个彦祖说他要唱一首《C U Again》，哪天有连见日，说唱给所有被欧冠淘汰的队伍。<笑>啊、白云压城城已摧，都怪齐河三人之。我跟你讲是怎么回事呢？啊，昨天你要说我还昨天还真录了一个，啊，昨天这个录了一个关键的这个曼城的 S C。啊，昨天是一个曼城的这个，昨天是这个叫做有一个皇马老板对吧？听雨知秋应该是啊，说是白玉家是程雨崔嘛，然后一个有个曼城的这个老板叫好简单啊，好简单总送的这个 S C 啊，他说的是蓝月当空挂，白云自隐暗，成影，然后我漏了，今天。成书了，怪我啊！怪我，郝总啊！怪我啊！怪我啊！啊！怪我！曼城少女宿在外面吃，好难受啊！七宝今天直接请假没上班，一天都不想看手机。我不是冠军粉，但就是难受啊！这个可以理解啊。昨天这个比赛输的，我觉得对于曼城来讲，算是输的，也算是就是输了一场，嗯，觉得自己能赢的比赛是最是最难受的。你要是输了一场，觉得自己赢不了的比赛，没什么难受的。你比如说，我举例子啊。你比如说曼联输给曼城，没什么难受的呀。曼联输给利物浦很难受，对吧？利物浦输给曼城，我觉得还也也还行啊。利物浦输给曼联也很难受，啊，因为主要还是主要还是还是还是还是还是这么回事啊，还还是还是这么回事啊。然后我们继续啊，叫秋扇子啊，呃，送这个秋扇子啊。皇马球迷写一封赛后情书。昨天看你直播，有人说皇马能赢曼城的只有底蕴了。什么是底蕴？底蕴就是皇马从迪斯蒂法诺到卡纳瓦罗再到 C 罗、阿姆斯，一代一代人传承下来的精神力。正如你说的，世界上没有一支球队能够抵挡皇曼城一百二十分钟狂轰滥炸，除了皇马。在皇马被扳平的时候，看到弹幕有人说皇马可以十一个人在禁区里罚站一百二十分钟，但晋级的一定是皇马。三十四岁的边角料纳乔可以在一百一十八分钟带球突破。三十二岁的卡瓦哈尔在一百一十分钟双腿抽筋也要自己站起来。贝林厄姆可以冲到埃森的怀里，这就是皇马的底蕴。曼城可以像去年一样。用皇用实力把皇马按死，但如果按不死，那晋级的也是皇马，也一定是皇马。可以。哎，有一讲一啊，你看人皇马那边球员，有人要，有人是主动要要求离场的嘛？啊，就秋扇子啊，你有一有一讲一，就是咱们没有什么可说可不说的，因为你就要赛后就要总结呀，输在输在这口气儿，输在输在这口气儿上，对吧？你看那卡瓦哈尔两个腿都直抽啊。哎，我觉得精神属性啊，昨天皇马就该赢，有一讲一，嗯，是不休一之影送三分电池。其我团下一轮打拜仁有机会吗？感觉打曼城把所有底牌都打光了，拜仁那边也打光了呀。拜仁昨天弄了一个终止阵容，啊，拜仁昨天直接对着对着这个阿尔塔塔比了个这个终止，啊，也不能比不好比的，这个是是国际手势，啊，就六这样的啊，这么这么一个哎，这么一个防防守阵型，六后卫啊，六后卫。然后中间哎放一个这个一个一个前腰一个前锋一个前腰一个前锋比了一个中指对对这个二塔啊,啊所以所以讲曼拜仁现在底牌也打光了啊但是拜仁呢估计五月份看格纳布里包括这个科曼德回来不那可能是能够改变一些东西皇马这边呢是所有的牌都用完了所有牌都打完了啊就是就是所有的进攻套路基本上在对曼城这场比赛中所有都用完了但是拜仁没没曼城这么强啊有一讲一。对吧？皇马，皇马球迷呢？如果说你不是在早上战报粉，对吧？如果你不是战战战战报球迷啊，就早上看了个战报啊，你就开始这个指点江山了。那么我有一说一，你肯定要承认的啊。昨天这个呃 ，C D 啊，确实是强啊，他应该还是现在现在足坛欧洲足坛目前为止最强的一支球队啊。硬实力上来看的话，皇马给曼城差点干碎了。那卡瓦哈尔踢出都这样，都这么抽。对吧？十个人站禁区里，你想，只有皇曼城能不加上他打一百二十分钟啊！所以说拜仁这么强，皇马跟拜仁真是五五开，这这这种比赛就不好预测了，这种比赛就不好讲的，主要还是看临场发挥和教练战术布置。嗯、呃，只能说这个这个这就是足球啊，有意思啊，有意思。
下一个，那个昨天录了一个几个锦囊啊，昨天录了几个锦囊啊，这个叫做呃 ，King 总送的这个锦囊啊。二零一八世界杯八分之一决赛啊！日本 vs 比利时这场比赛是我大三时期训练设计与比赛指导这门课的结合作业。这场比赛也成为我印象中记忆犹深的比赛。日本足球赢得了我极大的尊重以及深刻的反思。怎么敢跟比利时玩高压迫了呢？从那之后，我又了解了纪录片《罗斯托夫的十四秒》、九十年代青训蛋缸、日本足球百年计划，还有日本高中生联赛啊，那氛围、那气氛。森保一还有吉田麻也也在纪录片里的自责以及他检讨等等。回头看看我们自己，各种奇葩的规则，国家队主练在输球赛后厚脸皮的迷失发言。球迷在赛后冷嘲热讽，球队文化严重流失，俱乐部强行解散。呃，我对国足爱之深，责之切，这是我想让齐哥看的，请给他看一下，我在等着，谢谢您。哎，怎么说呢？啊，我感觉，呃，对于我来讲啊，我感觉中国足球目前为止十年之内、五年之内是没什么希望的。发平心态吧，享受足球嘛，不一定很非要，就你非要觉得中国足球一定要赢啊，享受吧，享受吧，没办法，这是没有办法的事情，不是一个人能解决的，甚至不是，甚至不是几个领导能解决的，甚至不是说几个俱乐部能解决的，它是一个从上到下、从下到上的一个一个问题啊，这东西没办法，享受吧。如果你是足球从业者，你就尽自己最大一份力啊，其他的也没办法。嗯。下一个 live 送的锦囊啊，红魔看完舒服了，预言一波，黄人谁赢谁冠军？我觉得不一定，我感觉今年反正我看好的是拜仁和巴黎，对吧？一直在讲，我觉得今年啊，抽象那个那，说不定真抽风的球队弄个抽风冠军，有有一有一可能性，对吧？你说恩里克今年抽风一个赛季，啊，叫做恩圣啊，啊，对吧？什么天气之子，什么这个呃，什么我能代我才能代表巴萨，是吧？你说他弄个三冠王是有可能，对吧？呃，他那个三冠王今年真是奇迹啊！啊，图赫尔被骂了一整个赛季，拜仁球迷恨不得把图赫尔是吧？啊，这个直接直接直接这个亲自问候啊！要图赫尔拿冠军呢，那也也也挺有意思的。所以说，我是觉得今年你包括多特蒙德队史第一个欧冠啊，今年德甲踢那么臭，对吧？所以说，呃，我是觉得今年你包括多特、皇马啊，你皇马那是今年能拿冠军也是奇迹冠，皇马能拿冠军其实也是奇迹冠。皇马、多特、拜仁、巴黎，谁拿冠军？这个这个感觉都蛮都都都还挺好。我觉得下半区的球队球队非常没有机会，非常没有机会。啊，多特有欧冠啊，多特第二欧冠啊，队史第二欧冠。下一个啊，二三，其输给皇马不丢人的，输给加拉塔萨雷丢人吗？不丢人啊。输给巴加塔嘞，这是足球嘛，有赢有输啊，那很正常嘛。你敢保证自己一定不输球？谁敢保证自己一定输球？你敢保证自己不输球吗？我输给加塔雷怎么了？土耳其冠军是吧？哎，加塔雷是土耳其冠军啊，人家毕竟是冠军，有颗总冠军的心啊！点赞，一人五一个赞啊，一人五一个赞，那、哎、有个总冠军的心啊！我看他这个，我我看我能想起他是他是哪个球迷吧？他应该算了，我他。应该不是那个那利物浦球迷，我不攻击不攻击太大了啊。彦祖，当巴斯克斯转球的时候，那是欧冠三连的青春。是的呀，我没记错的话，当年是一几年啊？巴斯克斯当年好像也是个小孩，二十三四岁。然后那个时候点球大战，他他就这么转着球上来的是吧？当当时我们，当时都懵逼了，想这他谁呀、啊？这是他干嘛的？对吧？当时想哎，这谁呀、啊？这是干嘛的？这是？那结果转着球上来，叭，弄进去。哎。曼城没人敢发，没人敢发点球，你这玩意儿他妈受能受了吗？那那福登不不踢啊，福登，你你这个球队也也是也算是太子爷是吧？你不不点球不踢啊，福登是吧？你包括这个这个罗德里，对吧？啊，你你包括这个这些，呃，你包括你那几个球员都不踢点球吗？哦哦对，福登踢了啊，福登踢了啊，福登踢了，福登第四个啊，福登第四个。那谁啊？那是那不踢嘛？你包括那那些，对吧？队内的你包括队长、核心，都该上，都该踢点呀、啊。哎，这种时候呢，这个这个责任啊，就该工资最高的人承担。就说白了，谁工资高，谁队内地位高，你就该你承担责任。啊，你怎么能你你不承担责任嘛？你你让，对吧？你让工资最低的承担责任，那你这玩意儿，你这就不合理啊
。哎，我是觉得昨天一到点击大战，我感觉曼城的球员眼神有点不太对劲。当当埃德森站在顶，当当埃德森站在顶点前的时候，我觉得曼城就已经输了，啊，就赢了也输了。哎，但是可以从头来过啊。对于曼城这个球队来讲的话，这个赛季。欧冠被皇马淘汰并不丢人啊，踢的也算是荡气回肠，打出了一场我觉得属于曼城的一种这个叫做压制足球，把他的这个基本上能发挥的都发挥出来了。但是就是某些关键球员啊，确实是在这场比赛中挺让人失望的。下一个啊，彦祖啊，丰收女神再次挂起纯白色的旗帜，这就是皇马。这对飞机，皇马为什么欧冠这么有狗命？这不是皇马欧欧冠的狗命啊！啊，有一讲一，就这种比赛，除了皇马，我估计没人能赢。嗯，就是就是这这这就就这种比赛啊，我感觉啊，就是我感觉就是除了皇马，没人能赢。有一有一说一，你你换成国际米兰，啊，也扛不住曼城一百二十分钟这么造的。这这这。就是国际米兰这种 A C 米兰这种尤文图斯这种，对吧？啊，属于是这种这种这种叫做防守，属于是是这个这个强硬派啊。你你曼城这么一百二十分钟造他，他也扛不住。最后你看呢？你看维尼修斯和罗德里戈这两个球员，对吧？你看他们俩就能非常明显，他们俩在他们在场上的时候，他们的位置都是撤到禁区里面的。你这在你这个在这个叫做皇马这种大俱乐部，对吧？这种超巨啊，或者说这种超新星啊，其实很难做到。你包括贝林厄姆。十个人站进去里，对吧？众志成城啊啊！就这样都不差没扛住，这都帮那好几个机会啊，包括福东好几个机会啊，只能讲，只能讲这个比赛啊，到了到了这个时候，呃，都就是曼城就就差这么就差这么一个自私的人，就就我觉得啊，我觉得啊，我觉得就是曼城就差这么一个自私的人。就差这么一个，就是觉得舍我其谁的，啊，就是那，就是就是舍我其谁，是吧？就差一个姆巴佩这样的，差一个 C 罗这样的，嗯，差个差个差一个差一个这个差个差一个这种人，嗯。下一个啊，这个手机里发的三百电池，皇马要是夺欧冠，队伍里有好多人有六个冠军了，太吓人了。嗯，皇马今年还真是很大机会。嗯，皇马今年还真是有很大机会。哎，太可怕了！这个球队太可怕了，太可怕了！皇马球迷真是幸福。昨天那个比赛看的，你都没办法喘息，你知道吗？对于曼城球迷来讲，非常煎熬，对吧？要进球，要赢，对吧？对于皇马球迷来讲，就感觉自己被人摁暴打，打了七百二十分钟，<笑>无时无刻感觉都是啊啊，无时无刻都哦啊哎，就这样，无时无刻，对吧？曼城球迷是哎。哎，皇马是，哎呀啊！这个这个这个比赛，双方都是非常窒息啊，啊，非常窒息。就是曼城那边是永远是，哎呦，哎呦啊！然后这皇马是，啊、嗯，这这这要命啊，要命啊！曼城确实是他妈强，我真强，真强，真强，真真强，真可怕啊！这个队伍太强了啊！今天不过瓜迪奥拉赛后接受采访挺骚的啊，瓜迪奥拉，瓜迪奥拉这个赛后采访有点，我说实话啊。其实从保护球员这个角度上来看的话，他不应该这么说，对吧？<笑>因为明显教练明显这个这个记者在质疑他啊，记者质疑瓜迪奥拉说说你为什么要换他下来，对吧？你为什么要换哈兰德下来？啊，你为什么要换这个这个？为什么不用斯通斯？为什么要换阿尼？为什么不用斯通斯？啊，为什么换德布劳内下来？啊，为什么要换德布劳内下来？得马上点球了，这个意思吧？是吧？瓜迪奥拉直接来了句：“他们自己要下来。<笑>”当然，他前面铺垫一下啊，他说他们都拼尽全力了，但是呢，他这个后边又加了一句啊，不是我换的啊，他们自己要下的，呃、啊，那所以说你这个东西呢，只能讲啊，我觉得瓜迪奥拉内心中肯定也也是觉得很遗憾啊，因为确实我感觉多一个点球手，这场比赛拿下了，不能说拿下了，只能讲多一分胜算啊。如果说真是多一个点球手，对吧？那么可能你第一个哈兰德，第二个阿瓦林斯。对吧？那么你可能前两个都进，或许这个比赛就不一样了。嗯、啊，我我觉得这个这真真是真是这个有点意思啊，呃、啊，真是有点意思。呃、啊，斯通斯是有伤，斯通斯什么情况呢？斯通斯本来就没准备上，知道吧？他是没准备上，然后呢，阿坎吉呢自己不行了，给瓜迪拉说我不行了，我要下去。然后呢，斯通斯是临危受命上去踢了十分钟。
。德布劳内呢是德布劳内确实是不行了，有一讲一。你看德布劳内那本来就白，本来就白，他那踢到那后来，德布劳内那个脸那个脸都感觉是病入膏肓了，<笑>是吧？就感觉德布劳内那个脸就已经是就是已经你看那个脸那个脸脸色啊，对吧？啊，他已经是病入膏肓了，是吧？呃，那所以说，我感觉那那个那个德布劳内确实确实是不行了啊。但是有一想一个，剩下球员你能不踢的吧？还是能还是得能能踢的。哈兰德主要是那九十四分钟有一个球，知道吧？那个球是一次定位球，罚进去之后，然后呢，他一个绝对机会没把握住，他感觉自己今天的状态不好，觉得他在场上很难解决问题。所以说呢，你可能可以这么理解，他觉得把机会让给队友啊。你从一方面讲的角度上来讲，这是无私。但是呢，我还是那句话。作为一个前锋，你必须要自私。我可以接受任何一个超巨被换下来之后，我跟对我跟这个这个主教练翻脸，对吧？被换下来之后，我生气。但是你要永远相信自己，永远相信自己是改变比赛的那个人，永远相信自己是场上最好的那个人。哎、啊、呀，你像这个有一个球星叫做科比布兰特啊，科比布兰特大家都知道啊，虽然你们老玩他梗啊，对吧？什么老大什么玩意儿，对吧？对吧？但是科比布兰恩特曾经说过一句话，他说过什么？他说我宁愿一场比赛我三十投零中。我不愿意接受自己九投零中，啊，你因为九投零中，我就不敢投了，我输给了自己，啊，那么对于哈兰德来讲也是如此啊，对我可以接受你一百二十分钟隐身，但是我不能接受你九十分钟主动离场，因为这样的话你是认为自己不行了，你认为自己不能成为这个球队的终结者，不能成为这个球球队最后的获胜的奠基人，不能球队这个成为这个球队的英雄，那么你这么贵的工资，这么高的身价，全队都全队属于是你一一旦你这个去年也是力捧你成为这个。想要力捧你成为世界足球先生，很多球迷为你、为你这个、为你就是去申冤也好啊，去去这个兑现也好啊。但这个时候呢，对吧？我感觉并不好啊，感觉并不是一个正确的决定吧。嗯，今天我再等一天，我再等看看他是不是有伤。但是等到现在好像也没说有伤的事儿，对吧？我没记错啊，我没我我没看错的话啊。等到现在，我也没看到他有，就是没看到他有伤的事儿，嗯、呃，只能讲希望他能够未来能够变得更好吧。啊，我希望他那边能够硬一点，不是硬一点，就是自私一点。作为一个前锋啊，不自私很难成长为一个超超级前锋。前锋就得自私啊，有些时候就是我要相信自己。我给你举个例子啊，再举一个，再举一个例子啊，这个呃，再再再举一个例子，那个莱万。对吧？大家都知道莱万，莱万上场比赛，巴萨跟巴黎最后时刻，莱万有一个机会，那个球他如果传给队友，队友机会更好，对吧？队友机会更好啊，但莱万自己自己射门，对吧？自己自己打门，啊，没进，对吧？都赛后在批评他，但你看我怎么说的？我说我是可以理解的，为什么？因为这种这种超距啊，这种核心球员，关键时刻自己把责任背在自己身上，没进我的问题，相信自己，没进我的问题，没进我我为我的问题，对吧？但是我要做，我要做这个英雄。对，因为你你不妄想，就万一我就举个例子，万一这场比赛打到最后，曼城那边那个有个点球呢，一百二十分，一百一十分钟，那你发还是不发？啊，所以说我觉得一定要一个顶级神锋啊，自私的属性是非常重要的。然后克里斯亚罗罗纳尔多这一点做的很好，在前场够自私，对吧？凯恩就也是有点无私了，莱万也很自私，这点就很好，前锋就要自私，萨拉赫也很自私，就要毒啊，不毒你当什么前锋呢？你换别人射了喂。嗯，计算机学习者送三百点吃，姆巴佩粉本来还觉得贵，又加点点球加捡漏，没敢长出一口气认潮，结果点球点也不是随便站的和捡漏。本来大赛的时候啊，这个点球点就没这么好站，因为当年我经常发点球，我以前踢球是发点球，那时候全运会我都紧张了，都感觉是整个人都绷不住了。我们那个队里边的球员点全全运会我们就点球输的，全运会很重要，知道吧？全运会我们那个时候十七八岁啊、呃，赢一场球就你包括合同都是翻倍的，奖金是直接三五万一场。对吧？就也就是说，你如果赢那场球，你可能你累积的奖金，就是在我们那个时候都能直接买一辆车，买一辆二三十万、三四十万的好车，十六七岁了，啊，所以说那个时候很紧张啊。你十六七岁，你想想，你要考虑到年龄的时代背景，对吧？那点球真的很紧张。所以说我明白点球不好发，所以说我从来没有批评过任何一个在点球大战中发流点球的人。但但是，陆总送了三百点吃了，其结合性格与经历分析一下足坛的令狐冲、岳不群、左冷禅、东方不败，分别是谁？令狐冲嘛，性格嘛，潇洒写意，是吧？这个叫做，呃，放荡不羁。嗯、呃，我觉得令狐冲更像是
令狐冲潇洒写意，放荡不羁，是吧？不像卡卡啊，令不羁，令令狐冲，令狐冲，我觉得 C 罗吧，啊 ，C 罗 C 罗 C 罗和内马尔是吧？啊，内马尔啊，内马尔，岳不群是吧？岳不群这个叫做假仁假义是吧？叫做虚伪啊，虚伪。呃，岳不群没有足球没有足球没有岳不群啊，足球没有岳不群，左冷禅嘛不太。也没有吧，我东方不败的话，世界无敌，举世无双，是吧？东方不败，但是呢，东方不败呢又有一些反面教材，也不好讲。东方不败，呃，没有，没有东方不败，这他妈都挖坑的，怎么能回答你呢？啊，没有啊，哪有东方不败这把事儿？嗯，什么东方不败？说话没见新闻送三三百点吃了。王总，半决赛欧洲德比怎么看？死亡组二番战怎么办？巴尔克说哈，哈哈哈堡和门贝林黛玉是俩冲击窝。昨天其实哈兰德踢的还可以，上半场我是这么觉得啊。虽然他在纳乔跟纳乔的对抗中呢，没怎么占便宜，但是呢，禁区里边有头球有威胁，是吧？能够把纳乔和吕迪格拴他身边。那同时呢，也有一次持球转身突破向前，对吧？所以说，我是觉得哈兰德其实踢的还行，下半场是隐身了。投球也也确实是差，贝林昨天踢的还可以啊，贝林昨天没什么毛病。贝林昨天作为一个中进这个中场，那个进球他要占天空的啊。贝林，贝林昨天那个下半场那个上半场进球是要占天空的，下半场他的防守，包括他整场比赛跑了十五公里啊，作为中场球员，我觉得很很很很合很合格了，很合格了啊。这个贾帅都干了啊，昨天全场比赛的所有精彩镜头全部加起来。没有我罗德里那一摔帅，太幽默啊！罗德里那一摔，一看平时不假摔的，老实孩子。关那那那场比赛，把摔一下，罗德里，罗德里那拿球，旁边跟着三个人，旁边跟着三个人，罗德里拿球，等等三个人过来，就想了半天怎么处理，背身，哈哈地狱阶段一倒，自己都很尴尬啊！罗德里啊，自己都很尴尬，呃呃，自己都很尴尬。啊，所以讲这个这个昨天的比赛都很有意思啊。如果你看了球，你知道看球场知道，真的蛮有意思的。昨天，嗯，下一个这个呃，彦祖，距离曼城再次打炮，我盘我团又有三百六十五天倒计时了。嗯，曼城明明年再看看吧。明年曼城别跟曼皇马打了，这两个队在八强碰可惜了，太可惜了。这两个队这场比赛要是决赛，那那多精彩呀、啊，是吧？让你曼城跟皇马这两个队伍啊，在半八强碰啊，可惜了啊，可惜了。下一个啊，欧洲飞速三百点值，帅奇埃德森罚点球是否证明曼城部分球员还是抗压能力不行？首先呢，我觉得埃德森呢这个球员呢，他肯定想罚点球，这是肯定的啊，因为呢他属于是这种巴西痞子，坏的一批那种，这种人呢反而哎反而他心理素质好，不知道能理解这个意思吧？就是他反而没有在乎东西。点赞有没有？一人五十个赞啊！一人五十个赞，忘了你点赞，点赞一人五十个赞啊！不要忘记了，对吧？他反而是没有在乎东西，他就觉得他就是那种魂不吝那个劲儿，对吧？所以说他上来呢是是有这个是个没心没肺啊，这个上来发点球，所以他是有发，但是呢还是证明就是曼城球员部分球员啊没有主动请缨。我这么跟你讲，你是挂掉了，对吧？假设现在我所有人都要发点球，那你你是你你会把你会把爱的综合第五顺位吗？我觉得很难的。嗯，平时训练的时候，我估计我这是八点一个站，我肯定曼城第六个、第七个，对吧？但前五个我还是会相信中场，会相信前场，啊、嗯，主要到那个时候啊，曼城的球员，而且曼城球员本身他发点球胜率又低，是吧？啊，有几个老登得不到那个点球就没赢过，对吧？几个老登都不会罚，碧玺那个点球呢，还让碧玺那个球太尬，哎呦，那个球真是看得我头皮发麻，碧玺那个球太尬了，那个球。你这那种球是很尴尬，你知道？那属于是就是太伤士气的那球，啊，那球太尬了，啊，那个球，啊，那球太尬了，那就属于你传传给人家了，传，嗯，下一个啊，维也纳连送三百点吃了，我在看啊，不要开头啊，兄弟们啊，啊，特别是这些主这个有有条件的一毛钱半个牌，没条件没条件的点个赞点关注啊，不要不要不要这个开开团啊。我爱曼联送了送了三百电池。其请问瓦尔迪能成为英超历史级别的前锋吗？巅峰和凯恩比怎么样？瓦尔迪，英超历史级别差点吧，传奇性比较比较强，但历史级别前锋差点。历史级别前锋是谁啊？你得是
这个叫做呃坎通纳，对吧？你得是鲁尼，你得是这个呃科尔啊，你得是这个叫做范佩西、亨利，是吧？啊，这个我觉得阿圭罗啊，我觉得他还是差差点的啊，在历史级别的里面差点。德罗巴，对吧？阿兰希勒。神七七送三连池，七姆巴佩是踢中锋厉害还是边锋？姆巴佩踢边锋厉害啊，这都是板上钉钉的事情。姆巴佩踢边锋非常猛，是一锋。啊，感谢八九十送一点心，感谢八九十，感谢八九十。但是我看完这最近这几场比赛，我觉得姆巴佩踢中锋也是现在世界第一。<笑>哎，就是我看完今年所有欧冠啊，我感觉现在姆巴佩踢中锋，呃，也是十一。感谢彦祖送的朵朵花开啊，感谢啊。中锋啊，也算也也算是这个这个是。十一十一之一吧，啊，十一之一吧，啊，边锋是彻彻底是十一，啊，中锋也算是十一之一吧。他做中锋，他也不隐身啊，也能干活、啊。水里发射三分电池啊，都说皇马赢得丑，皇马全队众志成城，教练都运筹帷幄，这不就是一支顶级球队该做的吗？哎，这个说这个什么，感谢这个克鲁闪光送的这个抬头啊，说赢得丑呢，这就属于是有点输不起了，有一讲一，你看瓜迪奥都没说这话。我瓜迪奥拉都没说皇马、啊，对吧？蹲坑不配赢，要有点风度。你别说呢，勇于祝福对手，对吧？拥抱失败，完那句话啊，拥抱失败比你逃避失败更像是一个勇敢者。而足球就是勇敢者的游戏，对吧？皇马人家又依靠这样的战术战术布置啊，在客场啊打点球，本身就是他的战略布置。我为什么不能这么不能这么踢呢？而且皇马本身一直是个反击球队啊，踢的呃坚持住了，对吧？赢了，那你你不管怎么样，赢就是赢，输就输呀。啊，该祝福祝福嘛，嗯，蹲坑嘛，大巴车嘛，这玩意儿皇马一直在都，他就一直在打反击的呀。C 抽抽送的锦囊，其摩迪点球没罚进，把球踢上看台有说法吗？有啊，那个球是怎么回事呢？那个球避袭呢是就想用那个球发，知道不？这个是怎么回事？就是巴多西瓦啊、呃，就是摩德里奇点球没罚进，然后他很生气，他蹦一脚把球踢上看台去了。像看就这种避袭来之后呢，他信就是有这种运气啊，玄学你懂吗？就是。他就是想用这个球，这个球发，因为这个球曼城球员发进了，皇马球员没发进，他觉得这个球有运气，所以说呢，他在等，等这个看台把那个球扔下来，啊，因为这个他不想用球捅着新球，那么他想把这个这个曼城球把把这个球这个扔下来之后，他在这等很长时间，嘎了，啊，哎。J S D T 啊，黑云压城，成语催，下赛季差不多七个上亿无敌，下赛季皇马，我现在我现在就觉得皇马如果跟姆巴佩真是相遇在欧冠决赛，如果说皇马赢了的话，我觉得姆巴佩不会去了。啊，感谢克里送的狗屏帽啊，我觉得姆巴佩就不会去了，我感觉啊，感谢闪光送的爱你，感谢啊，啊，那你妈去了不杜兰特吗？对吧？啊，你说说有没有可能性姆姆巴佩对吧去别的球队了？啊，如果从巴真是进决赛啊，跟皇马要要要要是输了的话，啊，那姆巴佩就有可能去别的球队了。那你要进去了，不投敌吗？那不就投敌吗？那贝林诺姆不就攻势吗？你来之前我们就是总冠军，你走了我们还是总冠军，是吧？那你我觉得姆巴佩就不会去皇马了啊。所以这个也有可能是引引发一些变数，啊，引发一些变数。啊，你不打不打不过就加入了，我去，那不就成杜兰特吗？那确实是有点尴尬啊。我是觉得可能是是是是有点变数。嗯，下一个啊，哈利肯，其赛前某些阿森纳球迷破阵之人已在阵中，干嘛了？其实阿森纳踢的可以的，我昨天看了看了回放啊，我觉得阿森纳昨天也是懵逼了，打的是懵了。昨天是怎么回事呢？阿森纳跟拜仁那场球更逗啊，就这场比赛呢，其实更多的是球员啊或者教练员之间的博弈啊，皇马跟曼城之间对吧？可能有些人顶着这股劲儿，有些人没顶这股劲儿，比赛结束了。但是你看隔壁那场比赛是更逗的，那场比赛怎么逗呢？那场比赛是阿森纳上来表示我要蹲。你拜仁说你对我也蹲，双方对来蹲去是吧？然后诺拜仁那边有诺伊尔，对吧？你那边没没你那边拉亚没诺伊尔猛，哎，他这边叭，他弄一个弄个进去，那个进去之后最骚的是什么呢？就是二塔蒙了，那怎么办呢？那我的进攻呀，然后他上一个进攻，图赫尔上一个防守，他上一个进进攻圈，图赫尔上一个后卫，<笑>就是阿斯纳上一个上一个上一个进攻圈，图赫尔上一个后卫，阿斯纳上一个进攻圈，啊，图赫尔上一个后卫，啊，上。上上一个进攻球员，突然上一个后卫，啊，那场比赛真是太逗了，啊，那场比赛真是太逗了
啊，没有通，我这边都在都在都在慢慢等啊，都在排队。如果说你看我没念到，你找小黄，小黄你这边这边也盯一下啊，那个那个小 B 也盯一下啊。非但桃花果送三百点吃，其评价下来万巅峰是否能进历史前十中锋？历史前十前锋没问题，历史前十球员到不了，来万巅峰历史前十前锋应该是没问题，虽然没有进没有金球奖、啊。对吧？但是他巅峰时候的进球效率和能力啊，历史前十的前锋应该是没毛病啊。但是的历史前十球员啊进不了，单一位置上是没问题的。嗯，我跟你讲啊，杯赛就是蹲坑，这么多年了，杯赛只有曼城和巴萨利用传控打了冠军，贝人都没有，对吧？欧冠欧冠啊，对吧？然后呢，利物浦的高压迫拿过冠军，剩下的不都是蹲坑吗？对吧？利物浦的高位压迫拿了冠军，红箭三峡时期，利物浦是高位压迫呀，对吧？除了他们之外，你看这不都是不都是防防反吗？啊，感谢这个谁谁送的春季回家，感谢感谢啊，感谢啊，对吧？哦，二零年拜仁也是高位压迫啊，二零年拜仁也是高位压迫，是吧？就是利物浦和拜仁，嗯、呃，一那个一三年是拜仁也是推也是推反击啊，一三一三年是推也是推反击吧，海因克斯。二零年跟利物浦属于是高位压迫啊，所以说这个杯赛呢还得奔赛，本质就是防守赢得总冠军。这句话我觉得不仅在篮球适用，足球也适用。先做好防守呢，最起码保证不输误。然后其次呢，这个在寻找在进攻中的东西啊，只能说你靠依靠传控获得欧冠，本身就是你这个球队能力啊要高于球队最起码两两个档次啊才才有希望，而且做到完美。昨天曼城如果斯图兹能上，我觉得赢的概率更大一些。可惜了，可惜了，斯通斯啊！大大之老老送三百电池。安切洛蒂属不属于二十一世纪至今硬荣誉第一教练？如果说能再拿欧冠冠军是可以的，再拿一个欧冠冠军的话，安切洛蒂就真是本世纪硬荣誉，应该是是是第一了。下一个啊，这个。呃，心事全在脸上啊！利物浦怎么赢亚特兰大？其写个剧本。利物浦想亚特兰大，弱塔很重要。我觉得啊，我觉得利物浦跟亚特兰大打，首先呢，阿诺德要用了。现在布拉德利要被研究透了，对吧？你不能再用布拉德利打了，阿诺德要用了，阿诺德要用了。左边后卫卢伯逊，对吧？中后卫嘛，克拉特加加加这个这个叫做范戴克啊。中场呢，我觉得麦卡利特是吧？还是要用索博啊，搭上这个叫做呃远藤航啊。你让你锋线呢，我觉得弱塔要用了。啊，是不是可以让热塔、萨拉赫、迪亚斯踢一踢，努涅斯打打替补？呃，我觉得这个东西是可以试试的啊，或者说呢，对吧？努涅斯、热塔加萨拉赫，呃，我个人感觉呢，热塔要要用用的，要不然的话，你没有人开屏，你再围着打打不进，那这玩意儿你这还是没用，还是没用。啊，栗子龙三分电池，我现在我对我军打力是不是超水晶公正就行了？有点慌啊，我感觉不是这个问题，完全是要解解决得分问题。这场比赛利物浦肯定有很多很多机会。不用想的，感谢温小雅送礼外服哦。就这场比赛，利物浦的机会啊，可以讲肯定会非常非常多，而且这个多呢是多到一种什么地步呢？我觉得利物浦如果说进球啊，逆转的概率是很大的啊，因为亚特兰大呢，其实从能力上来看呢，我觉得跟利物浦讲还是有差距，对吧？那么你如果说这个这场比赛拿不了冠军，你分析不了级，你今年要要要嘎的，我是觉得还是有一定机会逆转的啊。前两场有人进球啊，若塔啊，下一个啊。呃，要双倍相赛啊！众所周知，点球不算赢，这是二二年之后留下来。晒晒光主席送的我送的锦囊，其我是你粉丝里不多的多特死忠，多特加油！嗯，多特今年在欧冠里边挺有种的啊，死亡之走出来的，到现在进了决赛，对吧？不管怎么样，要给予足够的尊重啊，进了半决赛啊，所以说呢，到半决赛呢，我们就不不预测胜负了啊，因为这个半决赛很多时候你什么事都说不准的啊，只说我个人倾向吧啊。我个人目前为止，如果说你让我选一个希望拿欧冠冠军的，我希望姆巴佩拿。啊，就是目前啊，对吧？大儿啊，大儿走了，巴萨没了，啊，大儿走了，是吧？啊，现在只能支持我这个这个这个配配组啊，配组啊。下一个啊，呃，军日的纪念教练啊，这个支持啊，这是支持，对吧？只是说我希望啊，但是我不不是不是说这个巴黎就一定能拿或者怎么样啊，有倾向性。下一个啊，这个军事基建教练送三面池。此轮的黄萨是否证明皇马才是欧冠之王？巴萨是巴萨才是欧尼奖，与梅罗无关。嗯，巴萨那个被逆转啊，被
对跟这个球球队气质啊没什么关系啊，不能尬黑啊。巴萨那个问题主要是那个红牌啊，赛后呢金德安还开炮了，所以说我跟你讲啊，巴萨那边这个金德安啊，作为这个新去的老大哥，他这个发言呢，我看着不太爽嘛，我说实话啊，有一讲一。对吧？我虽然我估计巴萨球迷觉得他骂的对，他说的对，但是我说实话，我看了嘛，我感觉我看的不太爽，这不太爽，对吧？你刚来啊，你说我这阿劳霍八啊，这个十六个五啊，你这采访把我一顿喷，我操！嗯、啊，这这个这个，我觉得啊，我觉得是是，反正我看的不太爽。但是他作为一个三冠王球员啊，去巴萨现在是中场领袖，他说这个也没毛病。但有一讲一，我看着不太爽啊，看着不太爽。下一个啊，长河洛圭送出外电池，诺坎普挖出石油签下姆巴佩黑微购，那报道说姆巴佩跟诺坎普那那巴萨球员干起来了，说的，<笑>啊，说我今天看了报道啊，说是姆巴佩对着更衣室喊说，足球是靠脚踢的，场上说话的，不是靠嘴说的，然后呢，巴萨球员说要干他，然后据说是出动了六十名安保啊，把这个把这个姆巴佩跟巴萨球员跟这个分开了。然后，据说是这样啊，据说据据据说是据说是如此啊，据说是如此啊。但是这种事儿呢，我觉得没什么黑的，不管是巴萨球迷还是还是这个姆巴佩的球迷，没什么互相黑的，这很正常啊，很正常，对吧？就像你这更衣室嘛，发生点儿、啊、这种冲突啊，喜闻乐见吧，啊，喜闻乐见，不管是真是假啊。下一个，这个加泰加泰老大基罗纳啊，曼巴奥特首回合西甲之耻也能回旋镖哈。今年啊，这个英足总啊最搞笑的，啊，曼城他妈淘汰了，阿森纳淘汰了，他宣布规则足总杯，啊，取消重赛，并且仅放在中国举行，队伍都没了，你想起来改了，<笑>所以来说你会觉得西甲这个这个这个、呃这个真是蛮骚的，对吧？队伍都没了啊，都都都都淘汰完了，还英超想起来了，把足总杯重赛取消了。<笑>呃<笑>、嗯，这真是有些时候你看起来真是真真蛮骚的，真是，嗯、呃，十一度，我宁愿哈有伤，落后时期，我期望丁罗，但潜意识没哈，我宁愿哈有伤，落后时，我期望丁罗，但潜意识没哈，有落后的时候，你希望德布劳内和罗德里站出来，但是你觉得哈兰德不会站出来是吧？我真的，我今天，我今天啊，等了一天的新闻，就在等哈兰德受伤的这个消息，那么就等了一天了。等到晚上我都没看到，他说他受伤了。我这个时候嘛，你演一演嘛，演演出个自己有伤出来嘛。我觉得好交代一点，这这是真你护不了的啊，护不了的。其实球场上踢的菜嘛，球场上踢的不好嘛，你作为你的人民也好，作为你的球迷也好，是可以护的，知道吧？可以洗的，并且有贡献。哎，但是呢，这个就是有点离谱了啊。下一个啊。下一个，这个后现代主义送的沃电池，其你觉得阿森纳连续两年四四个月份崩盘和塔子不乐意轮换，使用的八九个主力透支体力有没有关系？你今年阿森纳也没怎么崩盘吧？首先，我觉得阿森纳联赛里输给维拉那场比赛呢，先不谈，对吧？你就输那一场球，你你欧冠输给拜仁嘛，有什么崩盘不崩盘的？你客场输给安安联，在安联零比一，很丢人吗？这不是一一个大概率事件吗？我是这么觉得啊，我觉得阿森纳球迷觉得，对吧？好像现在不可接受啊，或者是很伤心，或者是觉得很觉得这个比赛，你们觉得阿森纳犯犯犯错了，对吧？我觉得还好吧。你在你在这个呃，你在这个这个用户幺三啊，你不要再刷屏了啊，刷屏给禁了啊啊！你这个这个你不要说是很正常的一件事情啊，这第一啊，而且零比一才输一个球，你又不是没机会，而且控球率五五开，在客场控球率五五开，你看那边。红曼城跟皇马的控球率和他那那数据，你阿森纳在客场是是有机会的呀。其次呢，你阿森纳的替补席上谁能够说是轮换呢？你敢吗？有轮换崩得更早，对吧？你英超你要轮换，你丢分丢得够早，你就这么几个人能用。帕蒂还刚刚回来啊，所以说我倒是觉得他今年还行吧。啊，二塔塔没犯什么大错，打维拉那场比赛是犯错了，但是其他人没犯什么大错啊。霍尔蒂特，一个很老的问题，瓜是不是真不会用大中锋？你不能说瓜瓜瓜迪奥拉不会用，我我就这么跟我就这么跟你讲啊，就是比如说举个例子啊，现在瓜迪奥拉，对吧？现在瓜迪奥拉，他要是他作为一个战术如此牛逼的大师，我就先问你们皇马球迷，瓜迪奥拉牛不牛逼？对吧？你我先问皇马球迷，今天提到皇马高级的，我就问问你们，你们觉得瓜迪奥拉这套东西他牛不牛
，对吧？啊，还是买还是很牛的，有一讲一，对吧？你打的确实好看，确实是它压制性确实足，对吧？确实真真的牛，真的牛，啊！但是呢，有一讲一，你说挂掉了，它为什么要改变它的这套本身就很牛的战术理念呢？它你说它改成大中锋踢吧，它改改成传控，改成这个四十五度，改成炸，改成这个中场脚杀，它不会吗？它肯定会啊，怎么可能不会呢？他这么一个大世界教练，但他说违背了违背了他的足球哲学，所以呢，哈兰德在他阵容里边，他已经尽量的为哈兰德创造机会了。昨天没给哈兰德传中吗？昨天没给哈兰德传中吗？给他传了呀，对吧？你找他了呀，他其实也是也也是尽力的啊，也是尽力的。嗯，别饿，我们阿森纳是可以战胜的。哥了，我第一次要给一个球员开哈兰德啊，软，啊，曼城球迷啊，哎，没事啊，算了吧，啊，算了吧，说完说到减甜到减甜到即止啊，甜到即止。为了谢你，其我场联赛冠军还有机会吗？欧冠经验还是不足，联赛冠军看曼联会崩盘，啊，就看曼城会崩盘。那曼城就怕新切尔散了，如果曼城欧冠，如果曼城欧冠新切尔散了，下一场输给切尔西，那有可能就崩了，那他那你就有机会啊，曼劝曼城。如果说曼城下场比赛赢了切尔西，把这个劲儿缓过来，包括在联赛里把这个劲儿缓过来，那么你就没机会了，因为他不会再犯错了，啊，不会再犯错了。所以说，主要还是看曼城会崩盘。但是我觉得今年英英超冠军跟阿森纳没什么关系了，有一讲一，后来赛程太差了。今天你不如说利物浦，啊，你不如说利物浦。手机理发师送的三百电池啊，手机理发师啊。如果皇马今年欧冠夺冠，又会收割一波球迷的二黄梦。是的呀，昨天就有不少皇马，不知道昨天就有不少球迷看完比赛就入坑了。所以讲，为什么皇马会拥有这个世界上这么多的球迷？啊，皇马为什么会用这个这么这么这么多的球迷？就是因为这场比赛踢多了，每踢一场球就会吸引一波球迷成为他的粉丝。刚开始，这帮球迷可能只是一个略有倾向皇马，对吧？但是他当他承承认自己喜欢皇马，成为皇马的球迷之后，他。在一个月之内、两个月之内就会变成死忠粉，为什么呢？都是喷出来的。昨天我也讲过这个事儿，都是骂出来的，对吧？我先是皇马球迷，我现在心情定很平和。但是当你国家德比跟巴萨对球迷对喷过，是吧？当当当你这个欧冠的时候跟曼城球迷对喷过啊，你马上就成死忠了，是吧？你就是喷出来的，是吧？因为这个有过多敌人的时候，就是这个这个呃，这个叫做。这个能够才能够就是投入离开的感觉嘛啊！九万年的马岛通五百点池，三十二熬夜两天看球上班快死了。我想你这么大的时候怎么熬夜也没事儿。年纪真真的对体力影响很大吗？职业球员也是吧？肯定的呀，人一过三十，特别男人马上就不一样了啊！有没有三十岁以上的老哥？啊，有没有三十岁以上的老老哥？是吧？人一过三十，马上就不一样了，啊！你这个，呃，精气神啊，包括你的工作能力，要不然怎么说三十五十道坎呢？对吧？啊，这很正常啊，啊，对吧？但是我现在没有这种感觉，因为我正值青春秋鼎盛时期啊。现如今的我正是巅峰状态，啊，再加上我一人一城，是吧？啊，没毛病啊。这是飞机，英超是不是确定没有第五个名额了？那曼联咋办？今本来今天有第五个名额，曼联也没戏了。啊，今年切尔西有希望，曼联都没希望了，本来也没戏了，啊，没就没了吧，啊。马德里红色闪电送三百点吃，其实我之前发的 SC 漏了，不知道如何联系你小黄，他叫 HC 小黄，你直接后台我也行，啊，马德里红色闪电，你直接后台我，后台发给我，我这边会看的，我这边能看到，啊，你这后台发给我，马德里啊，啊，后台发给我，不好意思啊，可能是你这个滚太快了，啊，不好意思，不好意思，小天才坎特，曼城阿森纳连打我城，送车赢解锁欧冠复活赛。曼城阿森纳连打五城，送车赢解锁欧冠复合赛。哎，曼城球迷内心是崩溃的，我能理解。这种比赛就相当于曼联输给切尔西的那种球一样，是让人恶心的。我操，就是感觉是能赢的，输了是最糟的。啊，如果说如果说感觉自己赢不了，输了没问题啊，因为你会觉得你会觉得。对吧？你会觉得这个下一个啊，呃
，我罗哥恨不得踢两个。呃，演绎啊，下一个啊，呃，放开手，评价曼联想买吉拉西和伊万托尼，吉拉西便宜啊，一千七百多万好像是，啊，伊万托尼呢也便宜，啊，伊万托尼贵，伊万托尼过来带带霍伊伦是吧？打个轮换，吉拉西过来过来便宜嘛，试试看，挺好，啊，这两个人都挺好的。想买吗？没没毛病啊，没毛病。总被骗子送的锦囊啊！曼城当家球星，关键时刻当乌龟，评价一下。刚才说过了啊，啊，我呢不想上升到攻击球员，但这种行为确实不对的，对吧？刚才已经大幅度阐述过了啊，别的我就我就别的我就不多说了啊。我想这种行为是不对的，是错误的啊。对于一个球星来讲，对于当家球星来讲是不可接受的。宽差送锦囊，帅气独下，击空飞行，击空冲。顶击入网，心机轻，击心顶，击空飞行，击空冲顶，击入网心，激情庆祝。昨天吉米奇，才昨天拜仁球迷可逗了，我操！拜仁这帮球迷有些时候你会发现他真的很可爱啊。反正我是看我，因为我边看球边看回边看评论嘛啊。有些时候啊啊，我看他们球迷的反馈啊，那前一刻还在骂吉米奇呢，经典角球发什么臭篮子是吧？吉米奇。这些角球，赶紧换个人发吧！啊，下一下一秒，机神！<笑>哎呦，啊，真的就是看完之后，啊，看完之后我整个人我都我都我都懵逼了。我说这你妈，这就拜仁球迷真有意思啊，对吧？啊啊，机神啊，机神啊，真是啊,啊，太逗了啊，鸡哥啊，我们基金是这样的啊，老鸡昨天真是踢的可以的啊，老鸡昨天得意又啊。呃，下一个啊，热评终结者，灯子、贝林、格雷罗都是多特旧旧将，横赢，肯定的，多特是属于是黄埔军校啊，爱吃土豆，进攻强可以赢得比赛，防守好才能赢得冠军，是这样的呀。你看上个赛季曼城之所以拿欧冠冠军，也是因为比较之以往防守更好了。这个赛季呢，其实硬要讲曼城也没输，对吧？点球输嘛，点球输呢，常规时间没输，对吧？那证明常规时间现在他确实还没还没败过。但是有一讲一啊，今年的曼城确实在防守防守上也出现问题了啊，不如去年稳定啊，进攻上呢也出现问题了，对吧？斯通斯老踢不了，啊，所以讲今年曼曼城确实有问题，主要是这个买的人不管用，马特乌斯努雷斯七千万买买一个替补将坐着的，你受得了吗？你七千万买买马特乌斯努雷斯跟七千万买王楚奇有什么区别吗？都是在底下坐着，对吧？王楚奇在下面坐着还能给你增还能给你挥挥毛巾呢，他他那边毛巾都不挥。是吧？你你四百万买个威少，威少在下边最起码在场上能给你挥挥毛巾啊，对吧？那你砸一砸水平啊，对吧？冲一冲啊，喊一喊，那么马东连画面都没有。嗯，那你这种关键比赛七千万买的还真没什么用啊。你今晚比分全对宋锦囊，利物浦今晚能逆逆转亚特兰大晋级吗？啊，希望吧，啊，希望吧，反正我是希望利物浦能晋级的，我感觉有机会。为什么希望利物浦晋级呢？因为我想看利物浦打勒沃库森，你们想看吗？啊，你们想看吗？就利物浦打勒沃库森，不要刷屏，七二九九啊！等我读完这个，等我读完这个这个付费锦囊啊啊！别别不要不要刷屏啊！挖挖饭送三百点池，锐评一下世界第一冲击波联赛，德比比谁都多，噱头比谁都大，结果谁也打不过，哈哈哈哈哈！你这么说呢，我觉得就没没意思了啊！我觉得就是这个，首先呢啊，英超这近些年发展确实好。那么，本赛季欧冠，对吧？英超这两个队伍表现，我觉得也是相当不错的，对吧？确实，确实，阿森纳打拜仁胜算不高，呃，输给拜仁也不丢人，但是踢的呢，我觉得是有东西的啊，最起码踢出了我个人理解的这个一支准豪门，或者说一支强队的风采，对吗？然后。曼城这边呢，输给皇马这场球，更是我觉得这个是占占尽优势，不能说占优势，是占尽优势。啊，占尽优势。呃，如果说有一些球迷呢，经常会跑到别的联赛去评论，不如英超，对吧？那么这种球迷呢，我们就是说，我觉得第一，第一呢，他的个人行为，啊，第二呢，有可能是串，知道吧？你这个东西，有人如果不能信，我就不相信了。反正我觉得看英超的球迷会，我反正我这边经常，我你看我从来不不会说，我说皇马啊什么什么出懒子，不是这么讲的啊。其次呢，今年呢，其实还有一个原因，就是我摩跟纽卡太拉胯了。啊，这个呢，这个是必须要承认的，对吧？有些时候呢，你要是提到，首先对于英超是不存在赛区共荣辱的。你看啊，德德国那边
，呃，德德甲那边对吧？拜仁跟多特是守望相助啊，国际米兰跟米兰都守望相助，巴萨跟皇马有些时候也是守望相助的啊。唯有英超，昨天比赛结束之后啊，那个呃，有个热刺球迷说了一句话，说哈哈哈，热刺没有前四哦，说呃，英超没有前五了。那热刺球迷说了一句哈哈哈，热刺第五名踢不了欧冠没关系，阿森纳好嘎。<笑>呃<笑>，那还有一个球迷，我不知道是是利物浦还是曼城球，呃，曼联球迷说的啊，说哈哈哈，对吧？说呃，皇马好打，对吧？啊，所以说英超呢是竞争太太确实激烈啊，他没有什么赛区不容辱啊，这帮这这边德比的这噱头确实是你死我了，你是这个是这个呃，就是属于是你不是你死就是我亡啊。下一个啊啊，下一个，这个呃。哎，我应该是我那个刚才那个那个谁，那刚有一个叫什么哥们儿的，呃，你后台我了吗？啊，抓紧啊，抓紧啊，后台我啊，没看到你的。下一个啊，林总啊，哈哈哈，不叫了。阿森纳球迷不是喜欢开香槟吗？我觉得阿森纳球迷也没这么开香槟，有一讲义。但是呢，今年阿森纳球迷确实比以往有点有自信多了。哎，我觉得昨天还看到一个特别特别悲，就是特别特别特别特别悲情的一个评论，是来自于阿森纳球迷。我去，真的悲，真的悲情。后台了我吗？我没看到，等会儿再马上看一下啊。他说那个球迷是这么讲的，他说：“为什么每一次所有精彩的故事，我们都是配角？”马德里红蛋蛋，这个是你吧？这个 G G H 啊，好、啊，这个 G H。谢谢我去，那一下真是让我整个人就是就是直接汗毛竖起啊！直接汗汗毛竖起啊！我觉得这个确实太太悲情了啊！那个有一个，然后呢，有阿森纳球迷说说，呃，确实啊，阿森纳还年轻啊，阿森纳球迷还年轻啊，但是但是场迷不年轻了啊！你这么一想，我听听，我觉得挺难受的，有有有讲义，嗯。嗯，有一讲义。下一个啊啊，这个呃 ，G H 啊，巴萨明年欧冠竞争力如何？下窗会有哪些球员离队？巴萨明年欧冠竞争力如何？如果还是这批阵容，明年竞争力一般。明年要被皇马在联赛里面摁碎啊！欧冠就不谈了，欧冠的话你得看英超的军备竞赛，是吧？但是呃，如果说呃，如果说这个，如果说你明年。能再补强补强好一点，我觉得巴萨明年中锋要换一个，能在中场再再买个六号位，那是有这个极强的竞争力的。欧冠我觉得保八中四还是有希望的，但如果还是这套阵容，那明年各各队军军备竞赛啊，竞赛的比较比较大的话、啊，那么其实明年还是困难，还是看分组。巴萨这个球员、啊、教练员也很关键，是吧？莱万要换掉的，莱万我觉得不换掉也要给他找一个真正的能够跟他打轮换的。莱万现在老了，明年我再老一岁。莱万现在下滑的曲线呢，不是说平线下滑，莱万是这样的。啊，你看去年的莱万还属于是世界最顶级的前锋，对吧？去年，啊，今年的莱万是，啊，是这样，啊，是这样的，啊，所以说呢，我是觉得莱万这个位置上是要换的，啊，其实六号位要补，啊，没有六号位的话也难，也难。欧文，我罗哥恨不得踢两个。对我跟你讲，要是 C 罗啊，这场比赛啊，要是 C 罗，要是挂迪奥拉，要是把 C 罗换下来 ，C 罗你信不信啊？得得开炮，你信不信？<笑>我想，要是要是罗哥要是这么比赛中到九十九十九十分钟了，加时赛了啊，呃，这挂迪奥挂迪奥拉给他换下来了啊，用二瓦利斯把他换了，你信不信 ？C 罗得开发布会<笑>啊，你信不信啊？他得开发布会，信不信啊？这。呃，所以说这个这个也是有区别，性格不一样，有好有坏。罗哥这种嘛，也算定时炸弹，但是呢，关键时刻他们得用啊，是吧？呃，还有一个啊，听一只秋子在问点值啊，看来我团还的还是的确比谢周三和卢顿要强一点的，值得熬夜起来看一下。好上，好嘴脸啊啊，好，好，好，好嘴脸。嗯、呃。放开手，评价曼联下赛季换帅，想要德德尔比或波特。波特这个教练员，我没记错的话，在赛季中期，我是不是推荐曼联换过？就是那个时候腾哈格崩盘，我当时讲过，我说我我推荐一个冷门的，我推荐曼联可以使用波特。我们一我应该是我就发出过这个作品
啊，当时我推荐过曼联，但是呢，这个球这个教练员呢，我知道当时是因为什么呢？当时我是因为我觉得曼联可以把他作为过渡主帅，但是呢，你作为一个舰队主帅是扯犊子的，知道吧？因为他没有别的地方取得成功。那么这样教练员，你你你记住，这个足球是赢家通吃。你有没有发现，拿冠军的教练他会一直拿冠军，没有冠军的教练他想拿冠军就很难。因为什么呢？因为胜利者。他知道，胜利者的心态在足球里边特别重要。你看，基本上赢家通吃，这么多年足足坛拿冠军教练，你都都能数回来了，就这么几个人，对吧？你像一直在头也足坛的，像肖内这样的，他一直没没一直没没上岗的啊。你像这个瓜迪奥拉啊，包括这个图哈尔啊，包括这个安切洛蒂，是吧？其实就是这么就是这么换换来的。啊、像波切蒂诺就挺难拿的，波切蒂诺是吧？嗯，克洛普是吧？你所以说，我是觉得呢。这个小波特这样的教练不是和多特比教练不太靠谱。与其如此，不如把滕哈格继续用得了啊！滕哈格最起码在欧冠里面证明过自己，是吧？打出两个东西出来的啊。图赫尔是一个悲惨式教练，当时就讲他了。以前呢，我认为拜仁买图赫尔呢会这么会成为个这种局面。我觉得呢，德甲没人可以威胁他，他在德甲拿冠军，是吧？轻轻松松的磕磕绊绊拿冠军，然后呢，到欧冠里边整点活。这谁想到今年这个勒沃库森那么强呢？这可能也是拜仁高层一个失策一个地方吧。啊，点赞兄弟们，一日五一个赞啊，一日五一个赞啊！飞天桃果子面吃，其拜仁补强买哪些人最合适？姆巴佩来会好吗？姆巴佩要能去拜仁肯定好呀。我去，这个世界上我就告诉你，那任何一个球队有姆巴佩，他都会变得更好。这其中，对吧？你越弱的队越明显，越强队越不明显啊。但是呢？都会变更好。你看，比如说我我举个例子，曼城有个姆巴佩，昨天就赢了。皇马有个姆巴佩，昨天可能到不了加时，对吧？真是这么回事。虽然呢，他虽然你看到他被巴巴萨限制很厉害，但是什么？但是如果他能出现在一个强队，他会打破一个平衡，打破一个平衡。就我举例子啊，你说姆巴佩如果在曼城，对吧？你一个人锁得住他吗？你一个人肯定不能锁得住他，你要上两人锁他。你一上两个人锁他，那别人不就空了吗？因为足球本身是十一个人跟十一个人的游戏啊，你一个人要吸引两到三个防守，那其他人能行，那马上就马马上就就把空当拉开了。你看，比如说巴黎踢巴萨 ，MVP 是姆巴姆巴佩啊 ，MVP 是登贝莱。那么之前赛前我跟你讲，为什么关键手是登贝莱呢？因为你所有的防守重心都在姆姆哥身上啊，都去防大姆哥了，那你不就剩一个登贝莱前面嘛狂狂狂狂打吗？是吧？点赞兄弟，一日五一赞啊！下一个啊，啊，下一个，这个，呃，巧克力面包，其为什么巴佩自己飞铲的球被说成是捡漏？因为呢，在这个现在的球迷眼中呢，要求姆巴佩的这个这个水平呢，是按照梅西那个水平要求的，啊，知道吧？这个你要按巅峰梅西的水平要求姆巴佩呢，姆巴佩这两场比赛确实没有，你像九一梅。啊，你包括这个一五啊，你看一五年梅西过博阿滕是吧？啊，你包括这个呃巅峰的克里斯的罗纳尔多啊，在边路啊爆射啊，那个内切打门，对吧？按照他们哥俩的要求呢，姆巴佩这两场比赛确实发挥没这么好啊。但是如果按照这个现如今这一点八亿的水平，姆巴佩就是发挥最好的，<笑>对吧？我我这么讲呢，啊，你别急，曼联色应该在排队啊，应该在排队啊，对吧？就是你要是跟你要是跟这个梅罗比呢，那确实是发挥没没多好，没有这么爆。啊，你可能还是说是在现就是在这个整体的这个状状态及格线及格线之上，啊，但是你要是跟这个，呃，现在这个吃量量一点八一比，那呵呵，啊，没毛病啊，你没漏啊，柠檬 C， 你下一个就是你啊，啊，下一个啊，体育之秋都在面吃，昨天最想替纳乔和卡瓦哈尔说一句，一个三十四岁老队长。一个防俩边路防到双腿抽筋。昨天这个卡瓦哈尔真是他妈真是真是卡瓦哈尔。昨天啊，我跟你讲，昨天啊，这个先说卡瓦哈尔。卡瓦哈尔昨天呢是被换着练。就昨天曼城的一战术什么呢？就是干卡瓦哈尔，因为他年龄最大嘛，对吧？他应该是皇马两边会，他比本贝蒂大，所以说他就就想干他。先让格拉利什给他来点骚的。你看，先给格拉利什换了脑子，对吧？格拉利什在场上的时候给卡瓦哈尔换了脑子都都晕了，对，不知道他往哪走。格拉利什给他弄快碎了。好。你好不容易适应这个节奏了吧，对吧？适应这个节奏了，马上格拉利什一下换了一简单粗暴的，是吧？我被从脑子脑子被蹂躏完，在身体被蹂躏，都过上来给他冲了，他妈，卡瓦迪尔卡瓦哈尔都摔碎了。呃，安切洛蒂安切洛蒂一看
不行，弄弄明白了，马上把巴斯克斯换上来，对吧？开瓦汉往里收，巴斯克斯回去罚，两人罚，还是按按不住，最后呢又上一边后卫，啪六个后卫往里挤，啊、呃，觉得就是欺负卡瓦，就是欺负卡瓦哈尔这个、这个点，就想把他冲碎，确实也冲碎了，有一讲义，确实卡瓦哈尔昨天很累很难。至于纳乔啊，昨天主要是哈兰德状态没有这么好，你看纳乔啊，才到哈兰德这儿，对吧？你我们你看纳乔应该是他的身高站起来给到哈兰德这儿，两人跳起来，哈兰德比他高一个头。那这种情况的话，按理讲，哈兰德应该不管从脚下还是从还是从包身素质，还是从高空，他应该绝对优势的。昨天哈兰德应该是是这个优点，稍微有点问题啊。车中柠檬 C， 不要艾特我，这谁啊？谁不要艾特你啊？你也不什么啊？蓝月黑输球这么欢，蓝月黑输球这么欢，谁艾特你了？评论区啊。这个，下一个，啥也不懂。决赛哪两支球队晋级踢球场面会更好？看为什么决赛哪两支球队晋级踢球场面会最好看？为什么哪两支球队晋级场面会最好看？那肯定是皇马跟巴黎吧？啊，因为我觉得决赛无好局嘛。啊，你要硬讲的话，我是想看皇马巴黎。他就是从从中角度来讲啊。当然了，我今年看好拜仁和巴黎嘛。你要按按照我的预测来看的话，那拜拜黎拜仁跟巴黎又又会是决赛的话，那对于我来讲，我是赢麻，对吧？因为我一直在这个赛季在讲曼城、拜仁、巴黎。啊，这个还有谁啊？曼城、拜仁、巴黎，还有一个什么？我就讲的，还有还有个，还有个这个叫做曼城、拜仁、巴黎，还有一个我我哦，就是三个队我看好的嘛。曼城已经嘎了嘛，曼城已经嘎了嘛。我觉得，对吧？姆巴佩跟皇马这场比赛，就巴黎对皇马有可能弄成什么呢？你看，首先啊，第一，纳塞尔跟弗罗伦诺啊之间的关系是属于这种，就是感觉很恨啊，感觉纳塞纳塞尔恨恨这个弗罗伦诺。然后呢，第一，这个俱乐部之间的，俱乐部之间有这个一定程度上的这个恩怨啊，啊，第二是什么呢？第二是姆巴佩跟皇马的这个打不过就加入是有可能造成的，是吧？啊，所以讲我是觉得这场比赛如果这样的话题性比较拉满的啊，拜仁打杜特呢也行，桑乔拿个冠军是吧？那也可以，或者拜仁弄冠军也挺有活，呃，我但是怎么讲还是还是纳塞尔跟弗罗伦诺这么干啊有意思啊。下一个啊啊，一个这个。呃，七号黄金加其四个名额，看下赛季分析，热刺还能欧冠吗？热刺应该没戏了啊，又不是，也是热刺应该看维拉吧。热刺后边赛程太差了，热刺要踢利物浦、踢曼城、踢阿森纳。你说你想他怎么办？你看维拉能不能拿分吧？啊，热刺现在挺困难，热刺。这个世间无彩啊啊，就我执纯白啊，你不要再再世界唯世界唯有纯白啊！你这个骂完拜仁，骂骂这个曼城，你想干嘛？啊，你有灯牌，我警告你一次啊！啊，乞丐人民送的电池啊，其为什么哈兰德比我罗高，但是投球却差很多？这个高不代表投球好，知道吧？你看伊布也高啊，他投球也一般。啊，伊布也高啊，他投球也一般，对吧？啊，伊布也高，他投球也一般。这个高呢，它并不代表他的投球能力。啊，高是什么呢？高是说。这高是身体天赋，但你投球这个东西，很多时候是三维立体的。你看 C 罗判断落点判断的好，我感觉哈兰德落点判断没问题。哈兰德哈兰德投球啊，老是用这边盯，但是不评价球员技术啊，我只能说他可以再练练，年轻还有希望啊。而且 C 罗也是，就是 C 罗也是年龄大了才练出投球的，年轻的时候呢 ，C 罗也不再练投球。我以前从来不不投球，我从来不投球啊，兄弟们。反正以前我这据研究说是，据他们欧洲员说的，说投球会使人变笨。我心想，我这么聪明。对吧？我这玩意儿两百五的智商，不不不，两百四十九的智商，哇、啊！那那投球万一给我对折两百二呢？那玩意儿受得了吗？啊！下一个啊，曼蓝色啊，我们明年会再来的。皇马，你们明年别输给别的队伍。嗯，好。啊，这个气势好啊，这个气势好。曼蓝色啊，啊，曼蓝色，就有这种感觉嘛？我觉得曼城球迷呢，一这个足球就是一个忍受失败啊，然后拒绝失败的过程。对吧？当你们这种事情经历的多了啊，你们还是呃慢，还是你们这种事情经历多了啊，你们这个就会摆脱现在对你们的这些抨击，挺好的啊，又没有又没有输人又输阵，输人不输阵有什么怕的？足球永远只有一个胜利者。大家知道了，送三百点值，看似欧冠四强，实则图赫尔大战安切洛蒂，图赫尔，图赫尔拜仁多特，巴黎安切洛蒂，皇马拜仁巴黎。哦，对，图赫尔和安切洛蒂。啊，都都在这个地方，三个队待过那么多那么长时间是吧？那
安切洛蒂还是强的，安切洛蒂比图赫尔杯赛要猛一些啊，有一讲一啊，图赫尔的杯赛确实鬼才，但安切洛蒂呢，主要什么呢？主要是安切洛蒂，他换人牛逼，哎，这个是是是是是是真真是厉害，就你看安切洛蒂啊，每一个换人啊，就是都换到刀刃上啊，真强，有一讲一，安切洛蒂的换人换的真好，昨天他的换人真的太太太牛了。换人很强牛。下一个，呃，猫头鹰小猫，昨天一直不敢来，感觉我萨真的太可惜了。哎呀，成也阿劳霍，哈维来背锅；成败阿劳霍，哈维来背锅。主场赖成渣，登狗笑，哈哈。会不会到时候曼城跟利物浦全部皆空？怎么讲呢？我觉得巴萨呢，现在呢，好像是在下个月会定哈维留不留下。现在据说哈维又不一定走了，说是接受采访的时候呢，哈维讲说是。说是一切取决于俱乐部。哈维要是不走了呢？那这就有有有就就就有意思了。那这个可能会成为这个这个一个叫做不能说转折点吧，会成为一个非常有意思的事情。那下个月会定这个哈维走不走。然后呢，哈维如果不走的话也好啊也好。其实我觉得哈维在成长啊，哈维在成长，成为今年。但是巴萨呢，主要是我感觉呢。给他的这个确实是你这么看一些赛后新闻等等，确实尊重不是很够。我觉得给哈维足够的尊重，给他买好人，明年巴萨再战一年，是吧？让哈维再背一个颐和战舰的锅。<笑>我要是我，我跟你讲，首先长，我要是哈维我就跑了，知道吧？啊，我要是哈维我就跑了。这明年怎么踢啊？啊，这明年明年明年怎么踢、啊？这明年那玩意儿那颐和战舰的那不你国国家队怎么打？对吧？我要哈哈维，我早就跑了，对、嗯、吧？我我我我我我我早就跑了啊！下一个啊啊，下一个，这个呃，会不会到时候曼城跟利物浦全部皆空？利物浦和曼城两个队伍肯定有一个联赛冠军啊，这个应该是跑不掉的。为什么呢？你看这个阿森纳的赛程，阿森纳后边要踢切尔西、踢热刺、踢切尔西、踢热刺、踢曼联。三轮，我觉得丢三分不为过吧，丢两分不为过吧，对吧？我我不认为曼城会丢四分，我也不认为利物浦可能这个后边比赛会有有阿森纳这个赛程丢得多，啊，所以我是觉得利物浦跟曼城可能是有是还是联赛冠军要他不了拿一个，要拿一个。曼联主场不好打，是曼联主场。如果说是阿森纳主场，你打曼联应该是七成吧，但是你要知道，是曼曼联主场不好打的。老，你曼城在曼曼联主场赢了，曼利物浦没赢啊，利物浦没赢，对吧？今年老特拉福德其实你不是这么好打、啊，你是客场啊，你不是主场、啊，你要这么想，对吧？你是客场啊，但是利物浦三连客啊。威姆来财 ，TNT 对瓜的报道和采访没说是他们三主动下，你这玩意儿你不装装看不见吗？威姆来财。这搁外边都上，我搁搁那个外边的媒体，那这都上热搜挂了一天了，挂一天吧，挂挂一天热搜了啊！就是这个外边的媒体，咱这边也是也是不停的在报道这个事情啊！哎，看见我都看见视频了呀，我都看见视频了。瓜迪奥拉在赛后采访，人家问他的赛后采访，坐在那儿发坐发布会上，人家问他说：“你哈兰德他们为什么下？”他原话他说：“哈兰德和德布劳内，他是嘴说的，嘴说出来的。”他说：“哈兰德。”德布劳内和这个他自己说出来的，这还能是难道是 A I P 的吗？有视频啊，采访他在赛后采访，他坐那儿，人家问他的，他说我们我我，他说他们主要一下场的，赛后发布会坐那儿发布会的时候说的，啊，有采访视频，这能还能 P 的吗？下一个还有游泳送你呢。喜欢多年的曼城勇士，二十四小时都淘汰，难受我。曼城淘汰站着走的，勇士跪着走的，能一样吗？勇士下个赛季更更更臭啊！工资帽已经超两超两千万奢侈税了啊！就算是不续，就算不续克莱汤普森也也也也是这样的。你这玩意儿能一样吗？勇士那打什么东西？生死战打成那样。两码事啊啊！曼城最起码人踢出了自己的东东西，把勇士嘛，那被人暴打，还说啥？哎
。猫头鹰啊猫啊，预测球队球队，我仨怎么复兴？好可惜啊！决赛我预测是。巴黎呃，拜仁跟多特，拜仁跟皇马，我不预测，我也不知道谁赢谁输。说实话，有一加一，我也不知道。这就你就这种比赛，就是我如果硬预测就是猜，对吧？我不会，我不喜欢猜啊。所以说呢，我是预测巴黎有一个啊，我预测的啊，我预测啊，巴黎有一个，好吧？今年我觉得我是应该是为数不多支持巴黎的。如果巴黎能拿欧冠冠军，我觉得蛮好的啊，赢麻了。啊，多特稳了，哈哈，多特稳了啊！就是讲，我觉得巴黎有一个啊，就是至于皇马拜仁，我也不预测了，不想猜啊。多特稳了，多特稳了，多特稳了，呃，还对个人个人支持巴黎啊，个人支持巴黎啊，不想要转弯，电池没了，你后台我没看到你的，嗯，后台我。下一个啊，这个叫做你萨怎么复兴？你萨就买一个再买俩人，我觉得巴萨是有战斗力的。我觉得啊，我觉得巴萨是有战斗力的啊。秀子送你呢，欧冠、欧联、英超都凉了，今天看利物浦吧。哎，英超这外战确实有点毛病，主要是英超门面这个曼城输给皇马了，然后呢，英超门面输了。阿森纳呢，其实很阿森纳球迷自己也没觉得自己一定过拜仁这关吧？我觉得阿森纳球迷普遍是想的是赢了不赢，赢了血赚，输了不亏，对吧？利物浦呢，今年可惜没踢欧冠。利物浦要能踢欧冠，今年估计利物浦说不定进去了。利物浦下半在下半区估计利物浦进去了。但利物浦欧联的那场比赛有点有点有点,有点这个有点大意了，有点大意了。然后曼联今年太臭了啊！你这么讲的话，你要是按散区荣辱呢，对吧？纽卡死亡之组没出现先不谈。对吧？毕竟输给两个半决赛球队了，曼联今年确实是没给英超争气啊，对吧？但是主要原因还是你你们没有上供，你们给上了供不行了吗？啊，我觉得你们可以上个供啊，呃，可以把这个什么什么这个类似于像罗德里啊，对吧？吉马良斯啊，是吧？类似于什么这种哎，奥利塞啊，是吧？啊，上上个供啊，上个供。下一个。皮啊，这个小村要发送的锦囊。今天成和马就真的好像我踢游戏的系统局，好气。没办法啊，那什么皇马这就众志成城，就该赢。这个比赛谁赢都都有都有都都有的说理的。皮总送锦囊，其感觉今年欧洲杯的热度要超过世界杯了，那应该不好说吧？去年世世界杯呢，这个是吵的诸神狂昏。今年欧洲杯，反正看球的人我觉得不会少。我也会全程陪伴大家啊！我是觉得呢，欧洲杯今年还是蛮好看的。今年，首先今年欧洲杯有很多梗啊。第一，对吧？姆巴佩、贝林格姆两亿点八亿啊。其次，英格兰对法国，还有罗哥最后一届，是吧？啊，所以说这个东西呢，还是还是还是这个蛮有意思。但热度估计是比不了啊。世界杯，哦对，世界杯前年啊，前年。下一个啊，霍尔蒂特，远看奥尼尔，近看戈贝尔，细看王哲林。呵呵呃，母龙过将，如果多特拿欧冠，泰汉能否进化成泰圣？如果多特拿欧冠啊，多特蒙德今年啊，真是真是真是属于是，这是我我个人感觉啊，真是属于是这个叫做叫做就是怎么讲呢？不科学。<笑>哎，我以为讲一，真的，我觉得多特如果拿欧冠啊，就不科学。你在联赛踢成那个样子，对吧？因为我们经常看欧冠状态嘛，我会通通过联赛去看。是吧？或者说通过你这个阵容去看，他在联赛踢成这个样子，那也，如果拿了欧冠冠军，那就那也挺好啊，也是一种这个叫做，也是一种一种这个救赎吧。而且我觉得也对罗伊斯是有一个非常好的归归宿啊，在罗伊斯也算退役之前啊，退役之前，然后这个退役之前能拿到这么一个荣誉吧，啊，大大荣誉，我是觉得还蛮好的。不想要不想要转换送三百点池，看到有皇马球迷说安帅的战术是摆大巴拖到点球，踢点球赢赢曼城，会有这样安这么安排战术吗？昨天呢，这个曼城这个战术是昨天皇马战术是瞬息万变的，他就跟我赛前预测的是基本上是一模一样。昨天皇马怎么想的呢？昨天皇马是这么想的，就我跟你曼城打，我先往后拉，然后呢，我在开场抢开局。你上场比赛你觉得我攻你左路，那我这场比赛攻你右路，所以说我在你右路制造个威胁，进了个球，进了个球之后我全部退守，全员退守，继续打你反击。如果我能再进一个二比零，我带走比赛；如果二比零结束不了，我就想把一比零守到最后，守到九十分钟，但是没扛住，没扛住到六十分钟、七十分钟的时候，皇马手上已经没有牌可以打了
，对吧？他六十七分钟中，皇马已经没有进攻的可能性了。为什么呢？维尼修斯罗德里戈被消耗了，已经跑不动了。贝林厄姆作为中场，他不可能一个人带球杀进去啊。那么这个时候呢，安切洛蒂还尝试搏一手，想上一个普拉辛迪亚斯试试看能不能再攻一下。结果呢，普拉辛迪亚斯。我、嗯、我一，结果呢？帕兰迪亚斯一上去，没什么用啊。到那个时候，到七十分钟以后，安切洛蒂就明白了，这个比赛赢不了，就你不可能长时间赢他了啊。所以说呢，他选择马上他就全上后卫，把所有人全部堆进去里，就不停点球。所以他的思想是经过一段时间的改变的，他那是根据场上形势去走的。刚开始呢，他但是他肯定带着打点球决心来的，因为在里德哈德你很难赢。但是他真正说是到打点球的时候，还是在七十分钟之后，他觉得我这实在顶不上去了。我实在没反击可能了，我怕我就就是今天就拼一把，把前锋全换来了，啊，这就是这么回事儿啊，这么回事儿啊。奎因奇争议也齐，听说一下足总杯取消重赛，早就该取消重赛了。我那么我就一直以来对足总杯这个赛制我就搞不懂啊，他就是不是是不是这个是不是这个嗯嗯脑子坏掉了？为什么一个杯赛打平要重赛呢？对吧？我是感觉什么也没明白，就不该重赛。你这样的话，你对于球队的球员的和球队的这个这个一场比赛，你包括你这个对于赛程的这个安排，是吧？啊，所以讲我是觉得足总杯这个这个重赛这个就一直以来就不科学啊！啊，你挣了这个门票钱，百年传统啊，这个门挣个门票钱，百年传统，那没办法了啊，对欧冠不太不太不太好。今天嘛，他想今天嘛，就他们就俱乐部跟俱乐部，他们球球员球干部对喷嘛。今天我们管的比较松，今天啊，因为他们刚输完球，一般情况我们是老传统了啊，比赛刚打完啊，或者出现什么事儿啊，我们这个这个会让你们兑现的稍稍对对啊。但是呢，明天就管的比较严了啊。今天你们也不要过分啊，不要上升到人格侮辱啊。下一个啊，天一之用三分电池，后年能不能把英超真正的第一豪门红魔摆出来和皇马碰碰？可以啊，有一说一啊，真是英超还得看曼联，真的。有一讲，英超到现在你看啊，是吧？啊，英超至今为止只有曼联可以以弱胜强。哎，我我没没没毛病吧？对吧？你曼城嘛，永远都是强打弱，对吧？你都是被下课上，因为你都强啊。哎，只有我魔可以做到以弱胜强啊，好吧？啊，后年，后年啊，后年我那个曼联上啊，后年啊，后年啊，还有啊。抓狂，其哈堡是奖被抢了，心理出问题了吗？不是，哈兰德今年啊被骂的，知道吧？啊，我跟你讲，国咱这咱现在这个咱咱就是咱这对他比较温柔，他在他们那边被冲的已经烂了，就就他的个人媒体已经被冲烂了，知道吧？就我们这边呢还是比较温柔的对哈兰德，我觉得啊，因为他毕竟没上升到梅罗这个档次，但是在他们那边已经被冲烂了，啊，已经是被这个就是被狠狠的冲烂啊，所以说他呢被骂了，肯定是心里边是是有有点发虚的。啊，是这个呃，有有有点发虚的，可以可以吸住送三百年吃，无所谓了。曼城明年再来吧，老是压着进去了也没意思。明年等你团母总来跟我城打对攻，别输。姆巴佩来了更不给你打对攻了，咸蛋疼给你打对攻，我去。姆巴佩去了的话，皇马跟曼城踢还是踢中还是这么踢啊？啊，这么踢的话，我觉得你反而你们，我觉得反而你更没什么机会啊，就这么给你打，皇马就这么给你打。我觉得皇马跟。如果我要是皇马，我明年跟曼城踢，皇姆巴佩要来了。对，假设我跟曼城还碰啊，我就摆四四四二，我就摆四二三幺，对吧？我就蹲坑，我前面留一中锋，啪，往回一垫，姆巴佩嗖嗖的给他七十米冲呗，对吧？你、嗯、那反击不更猛啊？对吧？啊，那不更猛啊？反击，嗯、啊。下一个啊，呃，威总送你呢，开指导在车被碧玺打过中路，提前警告卢宁了。那你这么讲，凯帕赢，切尔西赢，切尔西赢，曼联赢啊！榴莲炖鸡，其桑乔有机会成为新的小斗战神吗？没机会。小斗战神是什么什么什么情况？小斗战神是属于那种叫做斗超球王。为什么要小斗战神呢？因为就是基本上只有就是在小斗上面吹他吹得很厉害。你像当年理查利松吹成十一封，对吧？因为一个倒钩，这叫小斗战神啊！你桑乔嘛，没有这个可能性。制作春和送的技能啊，其如果明年皇马要后场演员，谁最合适呢？后场特奥最合适啊！我都讲了 N 遍，我说皇马买特奥不强啊，特奥配姆巴佩，法国法国非议，特奥门迪，我觉得这个，但是如果门迪也挺好，你不换也行，门迪挺好的，右边后卫要买了，一定要买个右边后卫。我觉得弗林蓬是吧？弗林蓬，然后阿什拉夫
啊，因为右边后卫是是很好的，右边后卫现在你换卡瓦哈尔扛不了多久了，卡瓦哈尔卡瓦哈尔去遇到苏云前锋真吃亏啊，右边后卫是要考虑考虑的，其他的呢，在在其他的在在其他其他的这个位置再说吧，阿旺戴维斯如果能去也行嘛，阿旺戴维斯啊，雷德詹姆斯太脆了，嗯，下一个啊，这个哈利凯恩。嗯、呃，阿森纳球迷哈哈哈，我只会哈哈哈，拜仁是冠军。嗯，一会儿一会儿播欧联吗？不播啊，播。今天只我只看啊，只看会出奇景啊，但是不播不播啊。我昨天只播了五个小时，昨天一晚上比赛两场比赛我播了五个小时。啊、我从两点四十两点四十五开播，播到早上七点二十。昨天啊，我这播不了了，今天晚上休息啊，看看看比赛啊，看看比赛。今天晚上我三场我三场比赛都会看啊，但是不不会播了啊。下一个啊，这个梅尔雅，库瓦伤愈复出还能首发吗？我觉得，你觉得？我觉得啊，所有认为卢宁一场欧冠就觉得他会打绝对主力的，你都是不了解库尔图瓦的强度。我这么认为啊，啊，所有的啊，所有，那你说这场比赛？你说，因为卢宁这场比赛爆发了，你就觉得库尔图瓦打不上主力的，你都是属于是没不了解库尔图瓦的强度，知道吧？啊，库尔图瓦的强度太高了，而且卢宁出球有点问题。慢从松松的锦囊，其如果像你一样成为像你一样长得帅又会踢球的优质男性，长得帅又会踢球不算优质，你得长得帅又会踢球，还情商还高，又还然后还会做人，对吧？然后又有 money， 呃，长得帅又会踢球不难啊。对吧？长得帅嘛，挺比较难。但这个东西呢，很容易就能做到，对吧？你可以，男性嘛，干净一点，不要太瘦，其实就不会，不要太瘦，不要太胖，身材匀称，也不会丑哪去。然后呢，踢球嘛，好好练练嘛，对吧？啊、嗯，潘大同三连池，泰尔齐奇、图赫尔、恩里克，怎么看四强里有三个抽象教练？这个泰尔齐奇真挺菜的啊！恩里克现在我看不看不透了，恩里克。这个图赫尔呢，进杯赛本来就有有点活啊，图赫尔不谈了。泰尔齐奇真真是挺抽象的，我觉得泰尔齐奇真挺菜的，真的。我这个话虽然他进四强，但是我还是想讲，恩里克嘛，我就不谈了。他今年其实成绩很好，对吧？但是这个泰尔齐奇真真泰尔齐奇真蛮菜的，他他这么菜怎么上来的？我我也我也弄不明白。哎，五决进了仨，对吧？之前五决其实是没有这个没有这个叫做图图赫尔的嘛，五决进俩，啊，泰尔齐奇这这这这他是坚持。说艾里克呢？我们可以用抽象来形容，但这个泰尔齐奇真是菜呀、啊，真蛮菜！我也不知道他怎么上来的，对吧？我觉得多特蒙德球迷也也也懵逼了，那联赛踢的什么东西？我看他每次上踢联赛，包括他每次输了比赛，都是他自己的问题，首发上反，首发跟替补上反都来过的。但是他就是能这进个四强，有些时候这个事业命啊，你没办法，啊没办法，有些足球这个有些时候是个运气游戏，真的啊，是不是？嗯、啊，下一个。呃 ，S A M 啊，成明年杂演员才能回到巅峰。哈宝是不是崩了？哈兰德、啊、如果是心态崩了，那就真是崩了。但是我觉得还能调整，才二十三岁，年轻人要给他足够的时间和这个激情给他调整。明年哈曼城的演员，我觉得首先买一个进攻型边后卫，如果没可以的话，放戴维斯。其次呢，斯通斯要省着点用啊。最后呢什么呢？最后我觉得啊，最后，最后我是理解是就是这个，最后呢我是理解曼城要买一个进攻型中前场。来一个德包内那个位置上的人，下一个啊，猫头鹰养猫，让门将当前当前锋，还不如把男篮王奶奶搞来当支点。不要提成胜，好吧？啊，不要提国奥那个事儿，好吧？啊，我们少聊中国足球的事儿，啊，万一到时候又又有这个认认识人，互相之间在传传话啊，那么弄弄弄后再这个叫做先看两眼啊，再练点节奏。再在这个对喷对喷，弄得蛮不体面，啊，少聊点国内足球事啊，懂的都懂，啊，懂的都懂。下一个啊，嗯 ，L M 十送的锦囊，其莫德里奇下赛季还有机会留下来吗？莫德里奇应该是要走了，啊，应该是要走了，莫德里奇，啊，莫德里奇应该是要走了，莫德里奇，我目前来看的话，百分之八十，百分之八九十是要走了，留下来可能性不大，他现在出场时间越来越少了。鱼肉熔烟，基米希被骂了一个赛季，从来没有想过放弃。基米希啊，我一直讲，我说我说我挺喜欢这个球员的，对吧？我我很多次跟拜仁球迷这么讲的，我我说我是我算是这个中立，我算我不是不是拜仁球迷，但是我算一基金
啊，我我就觉得吉米奇这个球员，为什么我我觉得为什么我很喜欢他？我就觉得他有有股劲，就这股劲我就很喜欢，就那种就那种这个就那种是吧？我要跟我要我要我要我要站出来是吧？感谢这个屁股松绿泥花香，感谢感谢啊！就是我要站出来，我要我要跟你干是吧？我就很喜欢这种这这股劲，我不喜欢那种老好人叫队员啊，我就喜欢那种个性的。虽然吉米奇有些时候挺菜的，特别踢中场啊，对吧？但是。作为一个呃基金啊，我是觉得蛮好的，嗯，长得蛮帅，主要我认为他长得帅，我对他宽容度就很高啊，长得蛮帅，嗯，下一个小马不小，其在模仿下艾德森吧，神力模仿太像了，心真稳，艾德森就是那样的呀，就那种典型的坏坏坏蛋，艾德森，巴西痞子，啊，你巴西人，你看他这样，这样怎么，那个看所有人都这样的。啊，开会一样，踢球一样，真的啊，典型就是你身边肯定有这种人，就每一个人身边肯定有这种，每个人学校身边肯定有这种人，每一个人肯定就是你身边每个人都有这种人的啊，就是干对什么事儿都是，关我什么事儿？那又如何？那咋了？谁？你比我强啊？就这种感觉，那种啊，就就就就这这种这种感觉。所以说艾德森呢，他那个他那股劲儿啊，就是典型的那巴西的混小子啊，一看就像就像坏坏蛋。啊，其实这个痞子很啊，这种人呢，一般情况下反而心理素质更好，啊，反而心理素质更好。下一个啊，这个星宿的送你呢，哈拉哥太顺了，没精力作者，希望接盘嘛，确实啊，有一讲一啊，我也是的，我他妈护他护这么长时间了，我也不希望他就此沉沦啊，希望他能够站起来，好吧，希望以后不要再出现这种事情，希望他能够自私一点，希望哈拉哥能够明白，这个舞台是他的，他是主角，希望他能明白。好吧，有些时候他可以自私，这是他的权利啊。希望他能有一种舍我其谁的感觉，希望他能够，对吧？有一种就是，呃，我要成为，嗯，这个叫做这个，如希望哈兰德，我希望哈兰德由于能有这样的一种心态，甚至极端一点。如果这场比赛我没进球，那么球队赢不算赢。我希望他能够有这样的一一种心态啊，有这么这样的一一种心态。呃，不要骂人啊啊！骂人我就我就给我就直接给你禁了啊啊！下一个啊啊，下一个啊，这个叫做这个呃，猫头鹰小猫传控是否已经落后？我们和师弟成都输了。巴萨不是传控啊啊！巴萨传的是个巴萨这个巴萨这个呃呃传的你那什么传控啊啊巴萨巴萨你这个根本就没有传控。巴萨，你曼城是传控，啊，曼城是传控啊。下一个啊，这个饼干先生，其利物浦今年还有机会吗？有啊，联赛有机会，我觉得三连客能全拿分是有机会的。看你的客场打怎么样了啊？欧联杯是可以的，欧联杯可以的啊。欧联杯看看能不能翻翻过来啊？今年联赛，我觉得三连客打完还是有机会的，有戏的。一行东西，安切维里明年来曼城感觉会踢怎么样？安切维里才多大、啊？曼城买他吗？安切维里才多大啊？曼城买他嘛？这个，呃，这个用户不喜啊，你停啊，你不要再说了啊，警告你了啊啊！这个剩下的人啊，喷他的也别喷了啊，现在你们就停，好吧？我看你们在艾特来艾特去呢，我就直接干掉啊啊！就干掉，给你就直接给你干掉了啊！这个易总啊啊，你也停啊！不要喊管理，小黄现在是我在，我告诉他今年放宽一点的啊，不要喊管理，好吧？啊，再搁这开我就给你干掉了，我看你开了一天了啊！开了一一晚上了，我已经给你们时间发泄了，知道吧？为什么呢？为什么只给你们时间发泄呢？因为我们这个规矩规矩就是这样的，刚发生大事件或者比赛结束，我给你们球迷兑现了一个一个一个这个宽容度。但到现在就有点过分了啊啊！别再干了啊啊！呃，这个怎么讲呢？埃切维里明年才多大呀？他来曼城也做不到直接就一上来就用啊！埃切埃切维里啊，所以讲这个球员，我是觉得是这样的啊，我我是觉得没有必要啊。我看看啊。这个爱言言啊，情况你分，情况你情况你变啊，情况你变啊。三下十九，十年前拉莫斯拯救了卡西，今卢宁拯救了摩迪。有一年，有一年皇马是这样，哎，这个 C R H 啊，这个我我给他我就给他办了啊，这个啊，啊，我为什么办他呢啊？因为皇马跟曼城互相干啊，我现在还是能理解的，对吧？但是哥们突然来了句优喜也干了。
啊，突然就来一句什么又又又起球迷又破防了，你这不是说纯属引战啊？这跟人跟梅西有什么关系？给人干掉啊，干掉啊！啊，你知道是什么吗？这个就是呃，当年我印象最深刻的就是呃，诺伊尔跟诺伊尔跟卡西利亚斯的一次对抗，但是那那一次是诺伊尔赢了。我这个就是对皇马跟拜仁的比赛，我就印象最深刻就那一年，穆里尼奥一跪，给我跪成鸟粉了。嗯 ，F C K U， 感觉瓜想把福登练成零九梅西那种内风自由人，练练不成的，啊，练不成的。梅福登跟梅西比差距大了。江晨，我本很尊重哈兰德，但现在我叫他挪威小富欢，哈兰德跟富欢两码事儿。哈兰德，约亚三人组，沃普把握不住机会，球星超距差距，门前机会重要。利物浦啊，主要这个董杰斯啊，他这个典型的是那种蒙子。啊，就是这个努涅斯，典型的是蒙子，知道吧？就那种，就是，呃，在前场就拿球就转身就蒙了，啊，上去就是他没有那种巧射。你看啊，真正的顶级射手啊，你比如说科斯塔的罗纳尔多，是吧？这种顶级射手，你看历史第一射手了，他是，因为他的打门很多时候是有巧的啊，包括他的头球，包括他的推射，包括他在外外围的打门，很多时候他是有巧的，有推。啊，有脚后跟，对吧？甚至有外脚背啊！我觉得这个东西呢，是现在这个努涅斯要提升一点。他这个门前的乌拉圭第一蒙哥的感觉太重了啊！若塔倒是有有这个感觉，塔德倒是有这个感觉啊。这个谁射术好呢？我英超有一个哥们射术，特洛萨德。啊，特洛萨德射术很好。努涅斯呢是一个非常好的球员，天赋很高，上限很高。呃，在球队的作用很强。他的作用不只是进球，他能够完成拉开空间，完成突破，完成冲击，完成前场高位逼抢。但射门这下不练啊，他很难成为你说利利物浦未来靠他依靠他是有有有点问题啊。下一个啊，这个六亚三人组，沃普把握不住机啊。下一个 A L， 去年四比四喜欢帕尔默，半年了，一一直让你道歉，可以啊啊可以。球场小老虎，其赛前模仿老詹撒粉撒在球友身上了，怎么办？就你这样 c l i f f l o o d t h i s is for you， 然后撒你队友一脸。你撒一撒，一脸撒一脸，给他擦擦嘛，给他擦擦。你拿这个地方就这样，给他给他这样，给他这样，给他看看嘛，那怎么办呢？那那又怎么办呢？你没办法，你拿一你的球衣给他擦擦，对吧？哎 ，Chris Lang， this is for you 啊，然后啪甩一脸，那怎么办？没辙，没辙，给他给他擦擦啊，给他擦擦啊啊，给他擦擦啊。棒棒啊，给曼联八亿改造阵容，起码得进欧冠。曼联不需要八亿，给我现在三个两个亿英镑，我觉得曼联就进欧、哦，曼联绝对没毛病了。只要你给我两个亿嘛，我要人你给我，你你我要人你来，对吧？比如说免签姆巴佩，免签姆巴佩，然后剩下两个亿买一个这个吉马良斯，对吧？再买一个这个巴黎不用的，如果能可以的话，阿布加特是吧？啊，顶一中锋，买一中锋啊，那无敌了啊，无敌了，买阿奥霍是吧？啊。抛出了一种技能，其能客观评价一下卡卡的实力和历史地位吗？卡卡，十二中吧，啊，十二中、十三中吧，世界前前三中场。呃，巅峰时刻的实力是世界第一人的水平，卡卡，啊，世界第一中场，世界第第一人的水平，属于是古典前腰的古典前腰和现代前腰最后的结合体，呃，然后也不是最后结合体吧，属于集大成者吧，啊，中场前腰核心第最后一个人了。K 一告诉你呢，其实你更喜欢南美美丽足球还是欧洲暴力对抗？我嘛喜欢看英超啊，有一讲一。我看了这么多比赛，我觉得啊，西甲除了皇马跟巴萨比赛没什么意思啊。马竞跟皇马的球看的都有时候都挺累的啊。然后这个，嗯、呃，巴萨跟马竞的比赛呢，其实看的也挺累的。就西甲呢，除了皇马跟巴萨踢的确实有意思啊。意甲呢现在都折磨，我说说意甲，比如国际比赛跟米兰踢都没火药味，跟瓜家家似的。现在有些时候，哎，人家尤文图斯在这还好。现在呢，意甲国际米兰就叫意甲多大的意思了。德甲呢，德甲这个赛季拜仁跟勒沃库森踢的有意思，但是之前德甲踢多特、拜仁踢多特都都是都是挨着打。然后呢，英超呢相对来讲呢，你水平不谈，但是最起码是有着很强的这个这个竞争的，谁都有戏。然后呢，你要说真是你这个其实翻译错了啊！我跟你讲，你要是看暴力对抗啊，南美足球比欧洲足球暴力多了，是吧？你这是说反了。欧洲足球反而呢，技术技术层面上的就会多一些。南美足球，你觉得技术层面多，是因为他们更能力玩花。南美比英比这个欧洲踢的脏多了
你看那几个脏哥，哪一个不是南美的出来的，是吧？哪一个不是南美出来的？包括南美解放场杯，一场比赛能八大红牌，啊，对吧？所以说他这个是，他这个是这个这个球员，他他这个脏脏哥都是南美那边出来的呀，啊，南美那边，对对吧？啊，你不能拿个，你不能谈个例，你要谈整个的啊。下一个，陈赛啊，评价会仰跳投，贝林待遇及可能足坛杜兰特。哈兰德啊，那个护仰跳投呢，投球不好，这东西可以练嘛，这个没什么可黑的，对吧？因为我投球也不好，我能理解，我不想投球，我能用脚，为什么用头呢？足球，足球，不叫投球呀，对吧？投球进球不算进，<笑>这不你们说的吗？投球不算进球，人家哈兰德听你们的还有错了啊？投球不算进，是吧？贝林的假摔嘛，也没什么毛病吧，对吧？聪明嘛，罗德里也干了，对吧？那、哎、有什么？德德拉利什也干了。假摔嘛，一碰就倒，这聪明，卧槽，是吧？这个，呃，杜兰杜兰特也没没成。如果姆巴佩真输给皇马，还去了，那确实挺尴尬的，有一奖金啊。我觉得应该不会成型。如果输了，我觉得不会去的。啊，如果输了，我觉得不会去的啊。K 呀 ，A 八幺五送三连吃，确实，布伦特福德打曼联都会很好看，是吧？啊，布伦特福德打曼联都很好看吧？曼联跟切尔西就经典啊啊，别急。曼联马上打考文垂，很精彩，五比零暴虐啊！易总送你呢，阿森纳可不悲情，说某某也有球迷时可鼻孔朝天了，什么玩意？没听懂啊！压力压镐头送你呢，詹姆斯跟古斯托能共存吗？边后卫换边影响大吗？詹姆斯跟古斯托只有在三中卫时的时候能互互能能共存，古斯托踢边中卫或者詹姆斯踢边中卫啊！如果说做不到的话，那么其实如果做不到的话。其实，呃，如果做不到的话啊，其实这个这个就难共存了啊。昨天你说姆巴佩赢了不会去皇马，今天又说了输了不会去。你从哪听听到我说姆巴佩赢了皇马不会去了？我一直在讲姆巴佩赢了皇马去皇马是最好的，走了最多剧本。你们都不要云啊，看比赛也云，早上起来看个战报就云。是吧？啊，看直播也晕，听话嘛都听不明白。下次我给你上课，我给你我看你上课，我也弄个小小学语文作本，给你给你给你上语文课，能教阅读理解啊？这都听不懂吗？我天哪！凯文送三百电池啊！可艾德森只是长得像个坏小子，他是个顾家奶爸。昨天我就说了，输了全你错，等便秘吧。你要阻止我三天便秘是吧？凯文，艾德森呢？我就是我说这个坏小子，意思不是说。艾德森，你你们对这个坏，难道只有渣吗？对吧？啊，内马尔认为是坏吗？那不叫坏，那叫多情，对吧？什么叫坏？痞就是魂不吝，对吧？难道这个魂不吝的人，对吧？难道这个哎，喜欢跟对吧，上上嘴脸这种人，难道他们哎不能拥有自己的爱情吗？对吧？啊，多情啊，多情啊，多情。下一个啊啊，下一个，啊，这个六六字总送你的啊啊！本赛季新来贝林和普拉辛这么能拼，是因为安帅吗？贝林的意志品质很牛逼，这个是贝林厄姆啊，这个球员未来啊，他不会差哪去，知道吧？他有很强的意志品质，就是贝林啊，跟他有个感觉，就是他想当老大。这个贝林是那种感觉，就是我是老我当老大，你看他场上他贪了，你发现没？所有能贪的人意志品质都很强。哎，这个东西你们发现？啊，就是所有的，所有的，啊，所有能贪的，你看我举例子啊，布鲁诺、菲尔南德斯，贪哥，啊，他够拼吧，是吧？够拼，啊，布鲁诺、菲尔南德斯够拼吧？这个贝利厄姆够拼吧？够贪吧？啊，对吧？也一，哎，有野心的，他也能行。罗哥是吧？贪能贪吧？哎，意志品质很很给力吧？罗哥是吧？基米希是吧？能贪吧？意志品质，意志品质很强吧？啊，基米希，啊，所以说你看啊。他们这四个，他他他能贪的，能反而他这个意志品质强，因为他对队友要求比较高啊，自己上，包括科比布兰特，对吧？科比布兰特，对吧？啊，科比布兰特啊，所以讲这个东西，我觉得是是这个呃，这叫这个叫这个叫对，一换一种词儿叫领导力啊，换一种词儿叫领就是就是呃领导力啊。下一个啊啊，下一个啊，呃。还有 M 十回城迷，我明年母来了和你们打一打对攻啊，可以。姆巴佩来了，你跟他打对攻，你不是送他套了吗？打防反呀
。猫没有猫，哈还感觉之前太保守，说下课包袱没了就好了。哈维自从说自己下课之后，巴萨就输了一场球，就是实打实一输巴黎。哈维，欧优送你呢？其萨卡表现起伏怎么这么大？是防守压力太大吗？萨卡跟哈兰德是一个一个问题。萨卡呢，跟谁是一个问题？萨卡呢是从小就是乖小子，萨卡呢是高知分子。从小呢，家庭呢就是属于是那种从小就很乖，就是属于那种大门不出二门不迈，叫大家闺秀啊。这种人呢，往往呢，技战术能力没毛病，对吧？啊，这个呃也不会干出一些就是所谓的这个二胡懒的事情，不像巴洛特利这样，对吧？但是呢，同样他也缺乏一些性格，缺乏一些关键时刻，老子不上都别上，老子不赢都别赢，啊，缺乏一种我不进球不算赢。对吧？今天我到我不到老大都都给我嘎啊！缺少一种这种感觉啊，所以说呢，我是觉得萨卡呢是这么这么这个这这这这个原因在在其中之一吧啊啊这个原因啊其中之一啊。利物浦一言老粉送你呢，留言普体教练是我等会儿对马上要读完这个我们读完读完这个弹幕啊，付费的我们就下啊。留留言普体教练是我军新教练，浅谈这个人怎么样？我感觉啊，就那个普里教练阿莫林吧，啊，是跟利克勒布挺像，但是找一个替代者，我感觉去利物浦没什么用。啊，感觉利物浦他来了，我感觉有你找一个克洛普的平替是找不到的，找一个相似者，只能继承他的衣钵。那么你或许会有一些成绩上的保障，但是呢，很难快速完成重建，反而我不看好。陈哲送你呢，弹幕让曼城坐下的成功消输消了我输球的难过，这帮人魔怔。这都谁弄来的狗？什么什么什么什么坐下？什么什么什么坐下？哎，那东西呢？哈兰德去巴萨替代莱万可否？会不会比现在好？哈兰德去巴萨替代莱万可否？是会不会比现在好？按理按理讲是可以的，但是去巴萨呢也是一样的情况。在巴萨你不还是打传控吗？是吧？在在在巴萨，对吧？你确实对巴萨来讲是好事啊。啊，对哈兰德来讲的话，你不还是一样吗？也是没空间，对吧？你能不能带得起队呢？有没有有没有感觉呢？哈兰德现在没地儿去，懂吗？哈兰德，哈兰德首先呢，他现在呢工资拉满，奖金拿完，一周是一百万镑，啊，一周一百万镑，一年是多少？五千万镑，我去，不低了啊，不低吧？啊，他工资奖金拉满，一个一年是五千万镑啊，五千万镑。五千万镑要六千万，五千六千万欧，六千万欧，六千万欧元的工资一周哦，一个一一年。那巴萨、巴黎首先这个这这个一般球队付不起这个工资啊，对吧？一般球队这个球队付不起工资。其次呢，哈兰德呢，你看啊，现在皇马是去不了了，因为瓦佩，瓦佩跟皇马人老情人，眉来眼去，对吧？这些都都那么多年了啊。那么拜仁呢有凯恩，对吧？你去就就这几个队，皇马、拜仁，除了皇马、拜仁，你说还有哪些队？巴黎、圣马尔，你会去吗？去了不就陷入瓦佩的陷阱吗？巴萨没钱。对吧？意甲没钱，你现在其实就是曼城这个地方，现在就是就是最好的地方了啊！去曼联的话也是一样的道理，曼联没欧冠，对吧？啊，你愿意给曼联，我双手双手赞成。对我觉得哈兰德你们觉得不行，但来曼联一定行，曼联有空间呀！啊，来曼联挺好啊。下一个，恩总送你呢，哈兰德。下一个，拜拜仁神锋劳奇（括号旅行版）送你呢。戴维斯踢皇马时候别跑错边了，对，皇马踢拜仁的时候，这个戴维斯确实有可能是是一个一个差因素啊，这哥们儿他妈确实心态头晕心态汉。花精院点名送你呢，其曼城靠着背靠背五个连冠，最后可能只有英超。道歉，我说的是你们有可能创造五背靠背五连冠的奇迹，我又没说你们一定创造背靠背五五连冠，这我道什么歉啊？我不道，与我无瓜，你跟我有什么关系啊？我道什么歉、啊？闹麻了，<笑>什么都我道歉、啊，我操，都是我的事儿啊！下一个，花哥的五个啊，送了送了锦囊。巴黎跟黄人几几开该怎么打啊？不不，我知道这五个应该是你应该是巴佩球迷，别这么想啊！先别想皇马跟拜仁的事儿，现在想太早啊！先想多特啊，对吧？先把多特打了，打多特呢，其实还相对来讲其实不是胜算大一些的，因为从效果来看，主场胜，客场不败，对吧？而且多特这个赛季呢，客场战绩很差。啊，对于呃巴黎来讲，主场赢多特几个球，取决于在客场能否晋级啊。所以我是觉得这场比赛呢，对于巴黎来讲，反而第最低重要。至于打黄人，你需要看到时候比赛，皇家、皇马跟拜仁能用的人和到时候他们状态，分析他们到时候的阵型和状态。现在讲太早
，五月一号和五月二号就是欧冠四强，欧冠四强倒是可以提前预测一下了啊。B B 总送你的啊 ，B 总送你的，英超球队全部回家，别问，问就是专注联赛。哼，小丑，那照你不讲，曼联赢麻了，你们他妈都都到现在才回家，不累吗？我们老早就回家了。我们老早回家就是为了足总杯，知道吗？赢嘛啊！张大飞其很夸下古希腊掌管体力条的不是和胜似和八二，八二表现啊，可以讲是八二八八二韦德昨天这个表现呢，可以说讲是什么呢？可以讲他是你看似他好像没有贝林厄姆啊受关注这么高啊，没有这个维尼乌斯罗德里戈进球了啊，罗维尼斯助攻罗德里戈进球没有这个感觉。啊，没有这个文尼斯·罗德里戈现场疯狂穿插的感觉，但是呢，巴尔韦德昨天他有一个很关键的点，就是巴尔韦德基本上全场全程在防，德布劳在防这个曼城的中场，加上帮助卡瓦哈尔，他相当于一个边后卫加边前卫加边中场三位一体。我一直在讲巴尔韦德这个球员，如果说你是一个王朝球队，那么这样的球员才是你真正的奠基石，他就属于是皇冠上的零件。啊，看似不显山不露水，但是真真正正是一个能够帮助这个球队保住下线啊，稳扎稳打这么一个好球员，工兵，顶级工兵。梅亚拉之王老塔罗送在外面吃，其曼城是是否在进攻提速之前浪费太多机会，导致被拖到点球？前面踢太慢了，他不敢踢快啊。这个呢，我就给这个呢，我觉得你要这么去看待，曼城这个球队，他可不敢把节奏拉满，特别是刚开场的时候，皇马还有体能。你刚开场如果节奏拉太满，你会出现什么样的情况呢？会出现不停的往返节奏冲刺，啊，不不停的就是往返，那那那那也是感觉吧，就不停的哎出现这个叫做中场的球就是转换球权，不停的我到你，你到我，对吧？啊，这个用户九四啊啊，你在搁这，你第一啊飞，第一，我要警告你们啊，你是粉丝，所以说我警告你们啊，不要再搁这刷索马里了啊，你的节奏一拉满。那么他就会出现很多往返。那皇马，但是他有状态啊，他有他有这个水平啊，他他前面有速度啊，他拉满，他啪冲你，你是有可能再被丢球的。他刚开始他要控制节奏，先把阵型缓下来，渐渐的模拟体能，然后到最后时刻，对吧？你已经没反击能力了，我再啪踢节奏，我拉我把他拉上去。这是他的一个一贯也在作风。你看他在在联在他他他在联赛里边跟那个谁跟那个利物浦那场比赛就没踢好，就这个原因，节奏前场拉太满，导致利物浦频繁给他冲刺，最后把他都冲碎了。啊，不能说是他拉太拉太满，这是他没办法的，他这个打法所局限性的啊。下一个啊，呃，小看天色不看云，送的锦囊，其能不能直播米兰德比？米兰德比不播啊，播一场西班牙国家德比就行了啊。米兰一，我会看，这米兰德比播着不得播破防啊,啊？国际米兰再说要赢了米兰夺冠了啊？出演蓝金星，怎么看曼城买维尔茨？呃，曼城未来还有希望吗？呃，曼城买维尔茨，怎么讲呢？我觉得是有希望的，但是买维尔茨没希望。什么叫曼城未来还有希望吗？这都说什么什么什么？这都说的什么话呀？曼城 C D。什么概念？最近几年什么叫有希望吗？我都不知道怎么说。维尔茨是有机会买的，但他明年不会走，看后年吧。我都不知道怎么回答你这个问题。曼城未来还有希望吗？我曼联有希望吗？曼联，我魔都必服刑，我车都必服刑，我萨都必服刑，是吧？你们又怕什么呢？对呀，我都不知道，别别没事，曼城肯定有希望，有钱，有人，有什么没希望的？这个鸟语总送你的啊，富安建阳能胜任我场的边后卫吗？补强买谁好？富安建阳打边后卫没问题啊，防守是没问题的，进攻嘛，肯定是。你要是边后卫嘛，其实拜仁我是阿森纳跟曼城都是首选，阿方戴维斯，对吧？次选格里马尔多、弗林彭，嗯、呃，这个叫做这这些啊，那么那么你阿森纳也是一样啊，富安建阳也挺好用的，打边后卫没毛病。星光伯爵，新疆足球的劣势在哪？没什么劣势啊，不提的蛮好的嘛。有什么劣势啊？啊，没有劣势，蛮好的啊。下一个啊
。胡磊总理呢，其下赛季欧冠改制对各队的形势有何影响？下赛季欧冠改制的话，对各队的形势有何影响？强队恒强，啊，弱队有就,就有对手了，啊，弱队上上两队拼命，强队嘛，对吧？轻轻松松嘛，打打嘛，你还能少少少少少少打两球。强队恒强，啊，弱队恒弱，啊，还是没也是，呃，没什么说的啊。二幺二，我送你呢。小学拿自己当梅西，高中学德布劳内踢法，大学发现自己只能踢任劳任怨的边后卫，难受。确实挺难受的。我跟你不一样，我从小学到大到到大学都是梅西，不太懂不太懂你的感觉。我从小到大拿球咔咔一顿过，啪啪啪啪啪啪，对吧？对撞球外围太啊。啊，没事，我是我，我能，我跟你不一样啊，就我不太能理解你的感受啊。天气之秀的关键词啊，给大家讲个乐子啊。昨天坐在我后边的两个成粉踢完九十分钟准备走了，并问我第三场在哪踢，真假的？嗯，真假的，复活赛嘛，就假的，假的吧？你这有这有这么回事吗？嗯，下一个啊，分泽，其能全面评价一下鲁尼吗？鲁尼呢，这个球员呢，年轻时候啊，是一很好的球员。他巅峰时候，他的状态啊、速度啊、个能力啊等等啊，非常非常的厉害，啊，非常非常的厉害。在他巅峰时刻呢，他的突破能力啊，当时巅峰时期呢，英格兰那边都是在力捧鲁尼，没有想捧 C 罗的，是弗格森硬捧的 C 罗。怎么个这么这么跟你说吧啊？鲁尼如果说他自己没那些臭懒的事儿，鲁尼这个球员他的他的上限会更高，他后期会踢中场去了，他是有很好的技术能力的前锋，而且前锋的速度很快。我我这么跟你说啊，鲁尼，他是一个比内马尔还要能够多情的人，而且他的多情呢是老情，所以说这种球员呢，他是毁于自己的身体身体的这个对自己的极度不负责任，而且又喜欢喝，啊，没办法啊，出在大英地形。嗯 ，A 总送的锦囊啊，其分析一下金球概率排名和欧洲欧冠、欧洲杯对金影响。目前为止，我觉得金球奖，姆巴佩。目前为止，到目前为止啊，欧冠四强是及格线了，对吧？有一讲一啊，欧冠四强已经到及格线了啊。如果说欧洲杯能拿冠军，或者是欧冠能再进一步，基本上啊就姆巴佩，基本上姆巴佩，因为欧冠四强已经到了一个及格线了。对于巴黎来讲，而且他在半决赛的签儿更好，他很大概率进决赛。他一旦进决赛，那么对于巴黎和欧冠来，对巴姆巴佩来讲，那就是及格往上。你再加一欧洲杯，法国队又这么强，我觉得姆巴佩是还是目前为止概率最大的啊。第二呢，我觉得凯恩啊，第二，我觉得凯恩，凯恩呢，我觉得是他的顺序比他的还有在贝林厄姆之上。为什么我觉得他在贝林厄姆之上呢？但是哦对，但也不能这么讲，因为我也不能这么说，全在贝林厄姆之上。因为这场比赛呢，首先啊，凯恩跟贝林他们俩在欧冠半决赛这场球，也取决于他们两人今年金球奖的竞争啊。怎么回事呢？就是凯恩，拜仁如果拜仁如果赢了皇马，那么拜仁，啊，拜仁如果赢了皇马，那么英格兰欧洲杯夺冠就是凯恩；拜仁如果输给皇马，那么英格兰欧洲杯夺冠就是贝林。大概这个这个情况。所以现如今呢，就是我觉得姆巴佩、凯恩、贝林。为什么我觉得是凯恩呢？因为首先我我是我感觉啊，今年其实嗯、呃，拜仁跟皇马不好说。啊，但是呢，如果说啊，英格兰夺冠，凯恩在里边发挥的重要性特别强，比如说凯恩拿了个金靴，那么可能会弥补他就算输给皇马的这么一个概率吧。啊，就从这个方面讲，可能凯恩稍高一线。啊，那么姆巴佩是我心中目前为止第一的啊，凯恩对，大概这个情况。啊，如果说英格兰，如果说英格兰和法国都没夺冠，葡萄牙夺冠了，那就罗格，好吧？啊，那个罗格，啊，没没,没问题吧？啊，如果说对吧，今年。啊，英格兰没夺冠，法国没夺冠，啊，多特蒙德是欧多特蒙德是欧冠冠军，葡萄牙是欧洲杯冠军，好吧，那个罗哥，啊，罗哥，啊，下一个，手机电话师啊，送了三百电池啊，手机电话师送三百电池啊，巅峰苏牙会不会更适配现在的曼城啊？巅峰苏牙肯定的呀，巅峰苏牙，巅峰，其实老塔罗很适合曼城，塔罗其实挺适合曼城的，塔罗，塔罗蛮适合曼城的，我觉得，然后这个。
，萨雷斯巅峰也没毛病啊，南美前锋一般情况下跟他这个挺配的。下一个啊，苏泽啊，下一个啊 ，AD 怎么说你呢？啊，呃，其次林博奇，奇海我团是不是准备夺冠了？还需要哈兰德吗？有肯定更好呀，但是我觉得你们有马匹就不会有哈兰德了。打败人可不好踢、啊，反正我上次我印象最深的啊，皇马肯定赢过拜仁啊，那我就就赢了不谈了。反正我印象最深的就是一次淘汰赛，我鸟鸟输啊一一跪，那一次输了，拜仁不好打的，赢了拜仁再说吧。肖战总说你呢？其实说一下拜仁和皇马的胜算以及欧冠决赛预测，我是觉得拜仁跟皇马我不会预测他胜负的，这种比赛怎么预测啊？拜仁皇马怎么预测？你谁也不敢预测，你这比赛两个两个都是防反队伍，你现在来看的话，两个防反球队怎么预测胜负呢？预测不了，预测不来的啊！我只能说两个球队真是五开，谁在主场踢得更好谁赢啊！谁在主场踢得更好谁赢，就这么简单。谁在主场踢得更好谁赢，谁主场踢得不好谁输，主场决定一切啊！那么这个欧冠决赛，我是觉得啊，巴黎圣日耳曼有机会啊，反正我觉得巴黎有机会啊。其实有没有提，如果皇马决赛休斯帽子戏法夺冠，穆总还来吗？穆总应该不会去了。那他妈去还得了？那不得骂死！反正我作为母粉、母畜，对吧？我作为配畜，我不希望他去。啊，我是配畜，我不希望他去啊。阿易总说你呢啊 ？AC 米兰能晋级欧联四强吗 ？AC 米兰能晋级欧联四强吗 ？AC 米兰应该是应该是有一定的 ，AC 米兰应该是有一定的这个机会吧 ？AC 米兰零比一罗马，对吧？啊，五开。A.C. 米兰跟罗马踢的跟队内练习赛似的，你知道吗？哎，我看那个比赛，我看的我都整个人我都在，就是你看欧冠，你在看欧联，哎呦我天哪！你看米兰跟罗马踢的那种，哎，你好呀，今天晚上吃什么？啊，罗马说，我今天晚上吃肘子。啊，米兰说，我今天晚上吃吃牛肉，是吧？哎，然后那个，哎，我今天晚上吃烧烧烤。那边都是跟俩人，两个队友们跟跟那个跟谈恋爱似的踢的，我操！呃，看这个客场，我这看看五五开吧。哎，罗马其实没这么强啊。W Y 魏总送你呢，其评价哈兰德主动要下场错误的，不正确的，对吧？这个属于是不管怎么讲啊，不够强硬，没得洗。碧桂宇送的三百电池呃，新的电脑零七卡和一五没稀释强，并评价卡卡 C 罗 C P 卡佩罗呢这种 C P 呢，反正我个人是不磕 C P 的，我磕兄弟情。你说兄弟情可以的，你比如贝林格蒙哈兰德这种是吧？那没毛病。但是你说要磕 C P 啊，他们那种那种那种文化啊。就那种文化，我是每次一想到我都头疼。啊，卡卡跟 C 罗的 CP 呢，他们俩兄弟其实没问题，因为卡卡呢属于那种大哥哥性质的，啊 ，C 罗又属于那种，就是那种，就是干，对吧？那两人之间的性格比较互补啊，所以说卡卡跟 C 罗之间没什么矛盾啊。零五卡零七卡和一五没谁强，那我肯定选一五没啊。嗯，哎，穆总说半天迟，其成被淘汰了，真好难受啊，感觉很憋屈。昨天还在现场。被皇马球迷天天嘲讽了，还有你啥时候来英国，我请你吃饭，嘲讽嘲讽就嘲讽呗，足球不就这样吗？啊，接受，下次赢回来，我信我明年去啊，明年去，明年去曼彻斯特啊，有机会咱见面啊，我明年去啊，明年去曼彻斯特。新一总送你呢啊，其盘点一下现役五大脏哥，规划曼城和切尔西下窗。现役五大脏哥，呸呸，呸<笑>呸说这第一脏没第二脏，呸呸是吧？呸呸。那个，呃，吉马良斯，对吧？乔林顿，啊，吉马良斯、乔林顿，是吧？这个两两大帮主，现役的。然后这个拉莫斯呢，你后期挺，前期还行。拉莫斯、帕里德斯、帕里德斯不脏脏吧？帕里德斯、帕里德斯也算一哥们儿，也算一极品。帕里德斯，然后，嗯，剩下都还行吧？啊，剩下都还可以吧？剩下。啊，都还行吧，剩下都差不多。加维那个我觉得不算脏，加维那小动作呢，没奔人去，知道吧？我是觉得加加维不算脏，你可能是我对他的颜值特别喜喜爱，可能有一些有一些这个偏颇，但是我觉得他不算脏，有一讲义啊。杰维尔，不管天空是什么颜色，天空之外还有个银河，银河战舰。袁绍，其请介绍你公司的主要业务以及你的工作内容。我我为什么要给你介绍这个东西呢？你要你我我又不接受融资，你也不给我投资，对吧？我除了在足球类的项目会在网上会说一说一说，足球之外的我不会聊的啊。那么现如今就是
自媒体一方面嘛，青训一方面，啊 ，M 六说你呢？其他位组一个多面手首发十一人，呃，组一个多面手首发十一人。那都是曼城的呀！你要组多面手，那都是曼城的，啊，比如说中锋阿尔瓦雷斯，对吧？中锋罗塔罗，中锋哈利凯恩，中锋哈利凯恩，左边锋，对吧？这个左边锋嘎拉利什，左边锋姆巴佩，呃，右边锋巴尔韦德，对吧？中场多面手的话啊，罗德里，这个。福登、贝林厄姆，对吧？然后后场的话，斯通斯够多面吧？斯通斯、卡马温加啊，然后再来一中后卫啊，呃，中后卫多面手，费兰尼，对吧？费兰尼啊，罗梅罗差不多啊。下一个啊。可以可以，我饼和皇马一起开，如何踢可以提高胜率？拜仁跟皇马五五开吧，你们也没有什么战术不战术提高胜率不胜率的了。拜仁跟皇马、啊，你唯一的胜机就是像曼城一样，也不是唯一胜机啊，就是说你这个能增加胜机的，就是像曼城一样报他的右路嘛，报他的右路嘛，卡马赫尔嘛。举个例子啊，举个例子，你比如说你科曼回来啊，科曼就对着卡马尔冲，对吧？这是你第一胜算。第二呢，诺伊尔跟东京拼扑呗。第三对蹲呗，拼点球，是吧？你冲卡瓦哈尔可能是，卡瓦哈尔冲卡瓦哈尔可能是是是一个点，卡瓦我不知道这个对科曼科曼赛季报销他回不来啊，所以这个也是一个问题。还有一个跟纳布里嘛，跟纳布里能回来吗？啊，主要还有一个问题就是卡瓦哈尔四强洗不洗牌？这我还没昨天看完没了解，好像是洗牌的，洗不洗牌？卡瓦哈尔首回合不洗牌是吧？不洗牌的话，那没有卡瓦哈尔，那你右路还是你重点攻击对象，他是上巴斯克斯。上巴斯克斯，你左边后卫阿邦戴维斯加上格纳布里的组合，肯定能冲一冲啊！啊，能冲一冲，不洗牌对吧？你要冲他的右边路，他的右边路是你个人是是个人认为是是可以重点冲击的。曼城也是这么做的。M 总啊，其个人感觉姆吉塔良现在是国米最被低估的。姆吉塔姆吉塔良恰尔什不都被低估吗？包括那个什么弗莱泰西啊，啊，都是巴雷拉都被低估了，意甲没什么流量，知道吧？意甲。没什么流量，要在英超早就被吹吹起来了。熟悉发生三百电池啊！皇马那俩巴西前锋，一个克克鲁，一个克利物浦，一个克曼城。皇马买人太真的太牛了，这个罗德里戈是被低估的，真的。罗德里戈，我去年就讲过，我说我觉得罗德里戈的上限很高，不比维尼修斯差。为什么呢？罗德里戈有那股劲儿，就是罗德里戈有那种面如平湖，哎，就是越是关键比赛他越来越来敢。大赛型球员。比赛赢球员，知道吧？所以说我是觉得罗德一个这蛮好的。飞天淘宝果，其可以详细评价诺伊尔这名球员吗？以及历史地位，诺伊尔世界第一门将呀，历史地位守门员总统山，对吧？守门员总统山就五指山，守门员五指山。诺伊尔的这名球员呢，他最牛逼的地方就在于拜仁。你看啊，如果这个球队在诺伊尔不上场的时候，你没有中场，你是没法踢的啊。就是诺伊尔如果不在场上。你你如果用这个格林斯卡加上莱莫尔，你是没法踢的，因为你没有任何出球能力中后场。但如果诺伊尔在场上，你两个中后一拉开，诺伊尔能做这个组织球员，是吧？所以说呢，诺伊尔他出球能力，你先不谈门线，他的门诺伊尔扑球呢，有一很多非常规动作。你比如说什么单手下摁，对吧？什么这个凌空停滞，他这种非常规动作是是不是不是叫高出的动作？但他能做出来，而且很完很完美，这就是天赋吧？啊，天赋嘛，强的一匹。只爱大海的小雨送的技能啊,啊！不要刷屏啊！不要刷，再刷屏你进了啊！七哥，好多其他联赛的球迷觉得德甲很水，你是怎么看待德甲的？我觉得今年德甲很强啊，今年德甲很强，今年斯图加特也可以，是吧？这个呃，多特、拜仁啊，勒沃普森，我是觉得啊，在拜仁一直夺冠那些年，德甲确实是是是竞争力不够啊，有一讲义，因为什么呢？因为一个球队一直一个一个球队啊，一个球队。长达十亿年都是一支球队，一支球队夺冠，那肯定证明他的竞争力不是这么够啊，这是事实。你没有办法给他
，给这个豪门球队足够的压力，对吧？没有办法给他足够的这个这个压迫。但是呢，近两年是不同的。你看去年，对吧？多德蒙德现在差点上来，啊，今年呢，勒沃库斯因就下课上了，啊，所以说我是觉得这两年整个德甲的竞争力在逐步提升。还有一个原因呢，就是德甲这个这个地方那很难崩盘，所以它的基本盘是保证的。原因在于它有个五十加一嘛。那么其实竞争力，我看比，而且德甲还有一个跟别的联赛不一样的地方，就是它不蹲坑，比较好看，啊，比较好看，不蹲坑，啊，不蹲坑。英超现在也被也快被曼城玩成德甲了啊，但是英超赢的每次他都挺难。林总送你的啊，起哈兰德大赛这场下能洗吗？谁更适合曼城？能能能洗啊？那么他能进球就能洗，足球嘛，到最后还是得足球场上说话，你放那都屁。对吧？场上进不了球，比赛输了，你怎么怎么讲？对吧？就到了最后，我还是得场上见真章。哈兰德只要能下足总杯打切尔西进两个球，马上洗白，对吧？足总杯啊，再打切尔西进几个球啊，马上洗。国足必胜，希望马还能复出，他的能力绝对是现役唯一巨星。哎，串子。啊，串子，国足必胜，你不是串子，我吃。<笑>啊，国足必胜啊啊啊！你不是串子，我吃。黑我马是吧？不要黑内马，我再讲一遍，不准黑他。嗯，乱黑。刀友告诉你的啊，这次正义中锋很重要，这几场没小走踢的很奇怪，热刺还需要一个下窗，热刺还需要一个窗口。这次不仅要补中场，啊，不仅要补中锋，还要补边锋，还要补中场，还需要一到两个窗口吧，后卫还可以，啊，中前场不太行，这边中锋这个位这个位置，啊，没有这个中锋，悬。ZV， 其预测一下 LPL 春季赛总冠军 ，LPL 我今年一一场没看过啊，所以说我那个预测不是不负责任的。我跟你讲啊，我现在只看 LPL， 只看世界赛。我感觉呢，自从去年被一穿三之后啊，我看他们内斗啊，打的再天花乱转啊，再吹的天花乱坠，我感觉都扯扯犊子了。所以说，我现在基本上就不看他们内战了，爱谁打谁打，爱谁冠军谁冠军。哎，我现在只看这个叫做就是全世世界世界这个总决赛。但你要让我选，对，你要让我选的话，我就最近听的分数最多就 BLG， 据说 BLG 今年的这个水平很很强啊。据说啊 ，I M S I 我也会看啊 ，M S I 我也会看啊。据说 BLG 今年很强啊，据说呃是比去年京东弱一点。啊，所以如果让我选的话，我可能会选 B L G 啊。啊，道友道啊，热刺还是得孙小斗、库卢对不？一块一慢有头球，小斗踢不了啊，小斗郁郁了。哎，以后我再也不骂他了啊，以后我再也不喷不，以后我再也不喷小不不不喷小斗了，郁郁了，我天哪，那么帅。还是运动员，突然就就就就,就人就没了，这他妈受得了吗？我以后再不喷他，兄弟们，以后在我心中，李佳丽松就是世界第一中锋，啊，以后在我心中，李佳丽松就是我心中的世界第一中锋啊，再不喷他。龚小汉，如果今天索菲扬、阿姆拉伯特顶替卡马，会发生什么？一一列举，那曼城早就输了。如果索菲扬、阿姆拉伯特顶替皇马的阿卡马文加，曼城早就输了呀。索菲扬、阿姆拉伯特三十米爆射无人可挡，四十米推进当时第一。二十米头球又快又光，对吧？我就建议皇马赶紧用卡马文加换索菲亚阿姆拉伯特啊，万事可期，欧冠是冠军，指日可待。好，兄弟们，今天我们到这了啊！我们这个一人五十一个赞，点关注点赞啊！今天我们到这了，下播，明天八点半见，明天八点半不见不散，兄弟们啊，拜拜，拜拜啊，拜拜啊，拜拜啊，拜拜啊。